सबको मेरी आवाज ठीक आ रही है Okay, so um, let's begin. So, so assalamualaikum everyone. I'm Aliza Tariq, and I'm a final year medical student in Alama Iqbal Medical College, Lahore, and I'm a part of National Cabinet of Singh. Um, I, along with my colleague Mohsin Mahmood, who is also a part of National Cabinet of Singh, welcome you all to this webinar. We'll start the session by the recitation of the Holy Quran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jazakallah. Now, formally starting the session, we have Dr. Zafra, who is a consultant pulmonologist and critical care specialist in Nashville, Tennessee, and Dr. Hamza Afta, who is a graduate of KE and is a resident at the University of Buffalo Jacobs School of Medicine. We welcome both of you to the session. Or, jin students ne hume Zoom ke through join kia hai, or Facebook live session ke through join kia hai. Unko bhi hum welcome karte hain. So a little about SYNC. Uh, SYNC Solidarity Among Young Nation for Change is a network of young medical students who are working for the betterment of the society. SYNC was founded on 12th Review Level 2015 and it has grown ever since. We started with a few volunteers back then and today, alhamdulillah, we have more than 2,000 volunteers working in 40 different medical colleges all across Pakistan. Um, as far as the working of SYNC is concerned, uh, SYNC works in a vast variety of domains, such as healthcare, medical research, social welfare, and education ki domains. Mein hum kaam karte 
रिसेंटली सिंक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है अंडर द नेम ऑफ क्वारंटीन एजुकेशन प्रोग्राम जिसमें हमने इसके फेजेस थे काफी इन द इनिशियल फेज हमने टीचर्स की तरफ से मोटिवेशनल वीडियोस हमने शेयर की थी स्टूडेंट्स के लिए और डिफरेंट इयर्स ऑफ एम और एलाइड हेल्थ साइंसेस के लिए हमने मोटिवेशनल वीडियोस और गाइडेंस वीडियोस हमने बनाई थी तो अब हम फोर्थ uh, फेज की तरफ मूव कर रहे हैं तो इस फोर्थ फेज में हमारा मकसद ये है कि हम डिफरेंट फील्ड में वेबिनार करवाए जैसे अब हमने पिछले दिनों क्लैब का वेबिनार करवाया था सी का वेबिनार करवाया था और उसी की कंटिन्यूएशन में हम आज यू का वेबिनार करवा रहे हैं तो यू के वेबिनार करवाने का मकसद ये है कि उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने आपने अपना करियर मेडिकल करियर आगे यू एस एम करना है और हु वॉन्ट टू सेटल इन यू इस सेशन में हम जनरल एफ के साथ साथ उन क्वेश्चन को भी कवर करेंगे जो हमारे गूगल फॉर्म और फेसबुक लाइव सेशन के कमेंट्स में भी आ रहे होंगे और हमें पहले से ही मतलब पता है कि हम यू एस एम एल मोस्टली स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में प्रिपेयर करते हैं तो एक प्रॉपर टाइमिंग पे प्रॉपर गाइडेंस के लिए एक बहुत ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि टाइमली आपको गाइडेंस मिल जाए तो विदाउट फर्दर डू मैं अपने फर्स्ट स्पीकर डॉक्टर जाफिरा सलमान who is a graduate of Aga Khan University and is now currently working as a consultant pulmonologist and critical care specialist unko main chahungi ki wo apni USMLE ki journey explain kare aur uh, since unka modular system hota hai it's a little different from medical colleges in Pakistan to usme bhi thoda sa wo apna explain kare ki unhone kaise manage kiya tha ji dr zafar assalam alaikum everyone uh, thank you very much for having me here and i hope ke um, i am able to answer most of your questions meri uh, journey thodi si purani hai i graduated in 2011 from aqha university aur uh, us time pe abhi uh, uh, main jis tarah ke aliza ne mention kiya modular system mein आइडियल टाइम क्या है टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यू एस एम एलिज आई थिंक अगर मैंने अपना माइंड पहले से बनाया होता वन आई हैव स्टार्टेड मेडिकल स्कूल तो मैं प्रॉबली ईयर वन में ही स्टार्ट कर देती तो लेकिन आई टुक माई स्टेप वन इन फोर्थ ईयर आप अभी अपनी स्लाइड्स कुछ देख रहे होंगे स्क्रीन पे मैं चाह रही थी कि मैं एक दफ़ा यू एस एम एल एग्जाम्स का पैटर्न और जो सीक्वेंस में आप देते हैं उसको एक्सप्लेन करूँ क्योंकि इनिशियली uh, आपको आप बहुत ज़्यादा टर्म्स सुन रहे होते हैं यू एस एम एल ई सी एफ एम जी एंड इट्स डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ वॉट मीन्स वॉट और कहाँ पे क्या चीज़ आती है तो ट्रैक टू यू एस ए रेजिडेंसी में यू एस एम एल ई एग्जाम्स एज यू नो स्टेप वन जो कि पहले स्कोरिंग सिस्टम था जिसमें नाइन्टी नाइन परसेंटाइल आप सुनेंगे आपने इस साल से स्टेप वन का जो स्कोर है अब सिर्फ रिपोर्ट होगा एज पास और फेल स्टेप टू सी के इज द क्लिनिकल नॉलेज का एग्जाम वो अभी भी थ्री डिजिट स्कोर रिपोर्ट होगा एंड स्टेप टू क्लिनिकल स्किल्स जो कि करेंटली कोविड नाइनटीन सिचुएशन की वजह से इस वक्त सस्पेंडेड है फॉर ट्वेल्व टू एटीन मंथ्स तो इस पर भी हम बात करेंगे कि um, ये किस तरह इफेक्ट करेगा आपके प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर जब आप स्टेप वन स्टेप टू सी के और स्टेप टू सी एस यू एस एम एल एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको ई सी एफ एम जी सर्टिफिकेशन मिल जाती है ई सी एफ एम जी स्टैंड फॉर एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट्स रेजिडेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको एलिजिबल होने के लिए ई सी एफ एम जी सर्टिफाई होना जरूरी है सो इसलिए ये तीन एग्जाम्स जो हैं वो आप को क्लियर करने होते हैं समटाइम्स लोग पहले सी एस दे के कभी कभार उनका रिजल्ट नहीं आया होता था लेकिन वो इंटरव्यू ट्रेल अपनी शुरू कर देते थे विच इज ऑल्सो ओके अगर आपका रिजल्ट जल्दी आ रहा हो तो ये तीन एग्जाम्स दे के आप ई सी एम जी सर्टिफाइड हैं एंड स्टेप थ्री एक क्लिनिकल एग्जाम होता है जो कुछ लोग पहले देते हैं कुछ लोग एंड ऑफ इंटर्न ईयर पे देते हैं और वो यूजली इट डज नॉट इफेक्ट योर ई सी एफ एम जी सर्टिफिकेशन इट कम्स लेटर नेक्स्ट स्लाइड मैं आप देखेंगे मैं कैन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड हाँ जी इसमें यूएसए रेजिडेंसी टाइमलाइन है ये मैंने एन आर एम पी जो वेबसाइट है उससे लिया है तो अगर आप टिपिकली इसकी डेट्स थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं लेकिन जो मंथ है दैट इज सिंह 
तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेक्स्ट ईयर के मैच के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस साल जून एट को ऑलरेडी लास्ट मंथ ई रैस सीजन स्टार्ट हो गया है सो ई रैस इज इलेक्ट्रॉनिक रेजिडेंसी एप्लीकेशन सिस्टम इस वेबसाइट पे आप जाके अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन सब इसी में अपलोड होते हैं और वंस आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो तो यूजली जिस दिन ओपन होता है मैच और यू कैन से जिस दिन द प्रोग्राम आर अवेलेबल टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन इट्स रिकमेंडेड के द सेम डे एटलीस्ट यू शुड सबमिट योर एप्लीकेशन राइट अवे सो दैट यू कैन uh get to maximum programs and if they are downloading your application it should be available um so september may it uh, you know you start submitting applications to residency programs or october to uh mid feb is usually the interview trail where you are traveling to different hospitals for interviews or march may um 2021 for example for next year march 2021 may आपको रिजल्ट पता चलता है कि आपने मैच किया है या नहीं किया और कहा मैच किया है जब मैच के रिजल्ट्स आते हैं उसके इफ आपने मैच नहीं किया तो फिर आपको टू वीक्स एक सोक पीरियड होता है या सप्लीमेंट्री प्रोग्राम वहां पे ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड यू आर एबल टू सी व्हिच प्रोग्राम्स हैव अनफिल्ड पोजिशन एंड यू कैन ट्राई टू मैच देर uh and then you know the match season ends so this is a timeline for the residency when to apply and by what time you get your match results so it's kind of long as you can see next slide uh, please us pe aap dekhenge jo next slide hai usme maine sirf websites kuch mention ki hain to keep track of agar aap uh, usmle uh, dena chahte hain and interested hain us residency mein to jo aapki uh, aapko sahi most updated and authentic information hai wo ecfmg um amc eras or nrmp uh, basically aap apni application eras pe banate hain aur phir aapko nrmp pe bhi sign in karna hota hai kyunki aap apni rank list of programs jo hai wo is website ke through submit karate hain aur nrmp ke through hi aapko apne match results ka bhi pata chalta hai so uh, i would recommend to keep these websites you know handy if you are uh, seriously pursuing um, usmle thank you that's uh, okay i think that's the end of the slides um so many apne usmle exams uh, ki preparation ki thi third year of my medical school and as i mentioned since we had a modular system if i had known earlier i probably would have started studying right away in year 1 um lekin it took me about uh, i would say 6 months of uh, intense studying and uh, us time pe in my discussion with my peers and seniors uh, ye bhi cheez thi ki ya main i had the option ki main bahut lamba aur bahut zyada uh, intensely step one ke liye padhai karti lekin uh, usme ye possible ho sakta ki main ek do saal aur lose karu uh, lekin main cha rahi thi ki medical school mein hi main step one uh, दे दूँ तो मैंने फोर्थ ईयर 2011 में आई ग्रेजुएटेड सो 2010 में मैंने स्टेप वन दिया था um, उस टाइम पे आई हैड स्कोर्ड 245 um, और स्टेप वन देने का फायदा तब मुझे ये हुआ था कि कुछ इलेक्टिव्स ऐसे थे जगहों पे जैसे फॉर एग्जांपल मेयो हॉस्पिटल ऑफर्स एन इलेक्टिव जिसमें स्टेप वन स्कोर वाज रिक्वायर्ड सो आई थिंक द टेकिंग स्टेप वन और मेरा इलेक्टिव पीरियड लास्ट ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल में था तो उस टाइम पे जो प्रॉप से पहले ही मेरी कुछ छुट्टियां थी तो उसको मिला के मेरे पास थ्री मंथ्स थे टू डू माय इलेक्टिव्स इन यूएस एंड आई थिंक स्टेप वन स्कोर की वजह से या देने की वजह से आई कुड डू एन इलेक्टिव एट मेयो क्लिनिक इज वेल इलेक्टिव एक्सपीरियंस के स्टेप वन के बाद फिर आफ्टर प्रॉफ आई फेल्ट कि आपका वो जो प्रोफेशनल एग्जाम है उसमें फाइनल ईयर में स्पेशली क्लिनिकल इट्स वेरी हैवी ऑन इंटरनल मेडिसिन सर्जरी बट मोर इंटरनल मेडिसिन तो उसके बाद फिर आई स्टडीड फॉर माई स्टेप टू सी के स्टेप टू सी एस भी मैंने यू एस जब मैं इलेक्टिव्स के लिए आई थी तभी दे दिया था उसमें उसकी प्रिपरेशन करके यूजली मेरे साथ और मेरी फ्रेंड्स थी जो कि उस वक्त इलेक्टिव्स कर रही थी तो हम यूजली एक दूसरे के साथ केसेस प्रैक्टिस करते थे क्योंकि एज यू नो अलॉट ऑफ इट वॉज यू नो हिस्ट्री टेकिंग एंड हैविंग यू नो good bedside manners um and that so um so i took that 
during that time and for clinical knowledge maine uske baad um diya tha graduation ke baad diya tha um aur phir interview trail shuru hua tha residency ke liye apply kiya and um jo letters of recommendation the mere us electives se that i think helped a lot aur 2013 mein i started my internal medicine residency at indiana university that was one of the places where i had done my electives and actually the reason i ranked it very high was because i liked it and i knew some of the people while during my electives so i felt ke it would be more comfortable for me to come to a place where i already have worked with some people and i know them they know me and i will have some support system um and then i did uh, so internal medicine residency is 3 years and after that you can either do aajkal hospitalist pod chala hua which is kind of uh, internal medicine specialists who are admitting patients to the hospital and taking care of them in hospital uh, only uh, no outpatient practice um or you can do fellowship or you can do primary care after that um so i went into pulmonary critical care fellowship and i got done just last year and so this is my first year of um uh, you know um being in attending you can say um um so during um this journey um, i i'll try to cover some questions jo hamare paas aaye hain um pehli baat to ye hai ki aap agar serious hai is bare mein to aap i would say ke haan ji bahut mehnat hoti hai main bhi jab medical student thi aur mujhe yaad hai hum baatein hoti thi ke you know un senior ne इतना स्कोर किया है उनका मैच हो गया है तो आपको लगता था ये कोई बहुत ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लोग हैं जिनका मैच हो जाता है या जिनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं लेकिन मेहनत की बात होती है और कंसिस्टेंसी की बात होती है तो ऐसा आप मस्त सोचें कि ये कोई ऐसी चीज है जो हम अचीव नहीं कर सकते um, तो आई एम श्योर वेन आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट आई वॉज वेरी वर्ड आई नेवर थॉट आई वुड बी एबल टू गेट रेजिडेंसी पोजिशन um lekin i am very thankful for putting in all that effort at that time or abhi uh, i am very thankful ke i've uh, had all that training and um the 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 good part is that uh, i think after doing your training in usa you can practice anywhere in the world it's recognized all over the world aap iske baad pakistan ja ke kaam kare aap iske baad middle east ja ke kaam kare aap uh, UK jaye Australia jaye it's recognized all over the world so i think that is a big plus point um and uh i i'm just going to go through some questions so electives ke bare mein uh, electives aajkal uh, ki situation mein thode se zyada difficult hai compared to our time even 7 8 years ago um lekin sabse uh, important cheez isme ye hai ki aapke jo seniors ya स्टूडेंट्स हैं जो जहाँ भी इलेक्टिव्स कर रहे हैं आप उनसे कांटेक्ट में रहें एंड पता करते रहें कि कहाँ पे इलेक्टिव्स कर रहे हैं और किसके थ्रू उनको मिले इलेक्टिव्स कुछ काफ़ी जगहों पे अब इलेक्टिव्स बल्कि इलेक्टिव्स कम ऑब्जर्वरशिप ज़्यादा मिल रही हैं एंड दैट इज़ ओके लेकिन अगर आप ऑब्जर्वरशिप्स कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बहुत टू वीक्स से कम ऑब्जर्वरशिप किसी के साथ ना करें बेहतर है कि कम अज कम फोर वीक्स करें क्योंकि आपकी एप्लीकेशन में लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन बहुत मैटर करते हैं तो अगर आपने किसी के साथ एक दो हफ्ते काम किया है दे मे नॉट गेट टू नो यू एज वेल इन दोज टू वीक्स बट इफ यू हैव वर्क विद दैम फॉर फोर वीक्स दे मे बी एबल टू से ग्रेट थिंग्स अबाउट यू एंड द लेटर मे बी मोर पर्सनलाइज सो i i would say that the us clinical experience is very important bahut se programs aise hain jinki website pe likha hota hai ki at least 8 weeks 8 to 12 weeks but a minimum of 8 weeks us clinical experience is strongly recommended you know for being considered so um i would say definitely try for it and but i understand electives is difficult even if you're getting observations uh, that's okay but work hard and um Uh, make sure that you are doing you know extra stuff maybe you know uh, some topic aapko diya attending ne aap us pe koi presentation ya talk banaye achhi se keep 
the team engaged uh, that that matters a lot especially uh, it's more a teamwork other the nurse the respiratory therapist the tech if they're also uh, saying good things about you it goes a long way um, step two before step one i feel uh, step two is more clinical and i think a lot of questions that uh, i a lot of knowledge that we learned for step one was tested in step two as well. Um, and Dr. Hamza can also talk about this later. Like, uh, but I feel unless you have um, an outstanding condition, you have to take step two for, for example, some people get a postdoc and they really want some step exam to be cleared. And in those circumstances, some people have taken step two because they felt their clinical knowledge was better. Other than that, I think I would still do step one first and then step two, especially up to get step one ka score be pass fail hai. So I think up step one kiliya chitara pade, pass kare, or usmis is your knowledge step two will be test hogi. I think it would help you more. Or step two pe bhi zada focus kare, kyunke ab uska sirf three digit score report hona hai. So they, that may hold a lot of weight. Uh, in, in current times. Um, house shop, jo hai, uh, I don't think it particularly helps in step one or step two. Uh, uske exam mein score karne ke liye. Lekin, abhi hum COVID-19 situation mein jo baat kar rahe, to agle saal ka match to vaise hi IMGs ke liye bhoat hi, uh, uh, it's, it's up in the air. Kyunke, uh, maine jaise mention kiya tha, step two CS, Abhi interrupt ho gaya, 12 to 18 months ke liye. Or ECFMG ne uske liye five pathways release ki hai filhaal ke to compensate for step 2 CS. What exam do IMGs will have to take? To usme um, jo pathways hai usme, ek, usme se koi bhi hum pe filhaal apply nahi ho raha. Usme ek pathway hai ke agar aapka medical school is recognized by the World Federation of Medical Education and last I heard from information a week ago, the PMDC was still applying for it, uh, for our medical students. So that may take some time. And the other pathway that we apply to us, if you have given a lab ka koi clinical skills wala part, diya ho, ya Canadian ka diya wa ho, ya Australian ka diya wa ho, um, to, you know, that can factor into it. But I would say that if you have, I would recommend that if you have this track, that you have to apply to this year or next year, so you uh, have a job because you don't to waste this time. You should do something. I think you will next year or next year apply karenge, the programs here would understand because they know that this is a, a, a big change and the CS cannot take place. Um, so make use of this time. Uh, I would say that house job, when steps, ki padhai kar rahe, I don't think step one ki teari, house job is very in Pakistan. Mein, I know that. Uh, very long hours. Hote hai. So you may not be able to do uh, your studying as effectively. And um, Dr. Hamza can also address this um, afterwards. But but I would recommend to uh, take your steps seriously. And if you're doing ha house job, you can do it and take that as a learning experience. You would not get any credit for the house job training year here. Um, research opportunities are uh, USA mein bahut zada hai. And even I recommend that you are in the medical school. Mein hai. Um, it's easier for us to look back and think of what we could have done even better. Uh, I can tell you that there are so many um, internal medicine or medicine journals. New England Journal of Medicine, hai, um, Lancet, hai, Annals of Internal Medicine, hai, British Medical Journal. Hai, Agar aap ki kisi subspecialty mein interest hai, for example, for pulmonary critical care, uh, uh, American Journal hai of Respiratory and Critical Care Medicine, ya Blue Journal hai, to aap, um, as a medical student, ya aap jub residence apply karte hai, no one expects you to do a randomized control trial. No one expects ke aap ne ek bohat bada trial kiya hoga, jis mein aap ne dunia badal di hogi. We think this as med students, when we give an idea of research, that oh, this is not amazing. Yeah, this is not something, you know. But be curious. And uh, when you would think, I have given the name of the journalist, that's why I took it. 
इनमें से कुछ में है क्लिनिकल इमेजेस इन इमेजेस इन क्लिनिकल मेडिसिन के पोर्शंस होते हैं एंड आई कैन टेल यू दैट द काइंड ऑफ पैथोलॉजी यू सी इन पाकिस्तान फॉर सम इंफेक्शियस डिजीजेस यू डू नॉट सी इट हियर आई कैन काउंट द नंबर ऑफ केसेस ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस और मलेरिया आई वुड हैव सीन हियर बट दैट इज अ डे टू डे सिनेरियो फॉर यू एज अ मेडिकल स्टूडेंट तो ये आप जब रिसर्च अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ये आप पे है कि आप इवन एज मेड स्टूडेंट आप यू नो कोई इंटरेस्टिंग सीटी स्कैन है कोई इंटरेस्टिंग एक्सरे है कोई पेरीफ्रल स्मियर है यू नो आप अगर एक अच्छी इवन अ गुड केस रिपोर्ट विच हैज गुड इमेजेस एंड अ गुड डिस्कशन और अ केस सीरीज यू कैन टोटली सेंड इट टू दीज जर्नल्स एंड आई एम श्योर इट कैन गेट पब्लिश आई थिंक वी इन पाकिस्तान वी वी हैव अ लॉट ऑफ वराइट you know a, a very great variety of uh, cases in pathology that we see but we don't have the time or an organized system to kind of guide us or you know to tell us ki bhai is time mein aaj ye case dekha tha we could even write it up so i would say ki even as as a med student look into those opportunities if you have if you see something amazing or even a basic आप एक 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 बेसिक पैथोलॉजी ले सकते हैं बट इफ यू हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम अ ग्रेट हिस्ट्री विद सप्लीमेंट्री इमेजेस गुड फिजिकल एग्जाम फाइंडिंग्स पीपल सेंड वीडियोस टू न्यू इंडियन जर्नल मेडिसिन ऑफ यू नो ऑफ 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 फिजिकल एग्जाम साइंस ऑफ कुजमॉल साइन एंड थिंग्स लाइक दैट जो बहुत आपको लगता है बेसिक है लेकिन आई वुड से कि लुक इन टू दोज अपॉर्चुनिटीज और आप आराम से भेज सकते हैं पब्लिश कर सकते हैं यू कैन फाइंड अ मेंटोर फ्रॉम योर ओन मेड स्कूल हु माइट बी वर्किंग हियर और इन यूके और इवन इन पाकिस्तान आई एम श्योर द अटेंडिंग्स देयर जस्ट डोंट हैव द टाइम बट दे वुड लव टू हेल्प यू इफ यू वुड रीच आउट यूएसए नेक्स्ट क्वेश्चन था यूएसए और डज यूएसए ऑफर अ सिक्योर फ्यूचर फॉर आई एम जीज हु वॉन्ट टू रिटर्न टू पाकिस्तान सो हमने रेजिडेंसी की बात की वंस यू स्टार्ट रेजिडेंसी आप एक नॉन इमिग्रेशन या नॉन इमिग्रेंट वीजा पे आते हैं विच इज आइर जे वन और एच वन जे वन वीजा पे आप जब आते हैं तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी विच वुड बी अ मैक्सिम ऑफ सेवन ईयर्स आप यू कैन ट्रेन अपू अक्सिम ऑफ सेवन ईयर्स उसके बाद यू विल आइर वर्क इन एन अंडर सर्व एरिया इन द यू एस फॉर थ्री ईयर्स or you will go back home to pakistan for 2 years most people wo yahan pe jab training karne ke baad they want to stay in the work in the underserved area for 3 years and then you can apply for green card so after training khatam hone ke baad aap job start karenge uske at least 2 to 3 years baad aap green card ke liye apply karenge and the green card uh, waiting period for pakistanis is currently 18 months तो जॉब स्टार्ट करने के मे बी फाइव ईयर्स तक आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा अगर आप एच वन राउट जाएंगे उसमें आप ट्रेनिंग के फौरन बाद जॉब स्टार्ट कर सकते हैं आपकी ऐसी अंडरसर्व एरिया की कंडीशन नहीं है और उसमें आप जॉब के विद इन अयर और टू यू कैन गेट अ ग्रीन कार्ड आफ्टर एप्लीकेशन इफ आई एम टेकिंग टू मच टाइम अलीजिंग और मोहसिन लेट मी नो इफ यू वॉन्ट टू स्विच स्पीकर नाउ और डू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू नहीं नहीं प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था डज द वर्क एनवायरनमेंट हेल्प यू ग्रो एंड हाउ डू यू एडजस्ट टू अ डिफरेंट कल्चर आई वुड से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू कम हियर यू यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डोंट डू बैक होम ऑफ टॉकिंग नाइसली टू पीपल ऑफ बीइंग ऑनेस्ट ऑफ बीइंग रिलायबल दीज थिंग्स आर taken um for granted back home or just uh, not practiced as often um i would say that here if you uh lie that is a big big uh um you know a big question mark on your on you as a person and um you may be the smartest person in the room but if you lied you cannot be relied upon and you cannot be relied upon for patient care or you know for someone else to uh, share their thoughts so it's a big uh, um um you know a big issue and um i feel that some of those things of you know ethics and morality uh, back home are um, 
are not practiced as frequently by people and, and are not uh, given importance. Uh, but um, those are very important in every profession and more so in our profession because you are caring for people and you are involved with them at a time in their lives when they are most vulnerable. So I would say that um, never ever do something which is um, you know, not, which is not in line with ethics and basic values of humanity. Uh, that is just one advice whenever, you know, uh, you come. So adjusting, so I think that was, uh, I, I felt that when I came here, I felt people were nice. And if you've never been to the US, you have this image of everyone going out and partying. It's not like that. Um, just like uh, it is, in Pakistan, you you know you meet people who are very civilized, who have families. They have a family life, just like you have a family life back home that you've seen. And then you also see people who are you know out on the streets. And yes, there is uh, there are avenues to uh, for entertainment. Whoever you know wants those to explore those. But uh, I did not feel a cultural shock at all. I felt that. Um, I was very much welcomed. I felt that I uh, could communicate and actually, uh, if you communicate well with them, uh, I, I could tell that I, I, I felt that I could tell them a lot of things about our country and our culture that they did not know. Uh, and they were very appreciative of it because the media does not portray it you know, as, as such. Um, so I, um, did not feel that I had to change anything or something. Uh, I think I learned a lot of good things from people here. And um, we actually have, you know, I eat the same food that I ate back home. I, we cook the same food at home. We uh, meet with, you know, the, um, we have many friends who are from Pakistan and we love meeting with them. And we have, we wear desi clothes uh, all the time. And uh, I was previously in Houston where there's a big Pakistani community and it was, you know, you would go to the grocery store wearing your, um, you know, shalwar kameez and um, no one looks at you again. Yes, there might be some states where uh, uh, they have not seen, you know, so many people and uh, you might not feel comfortable, uh, as comfortable like, you know, going out in your desi clothes, but it's up to you. I, I don't think I've never been, I've never felt discriminated is what I, uh, I think I should say. Um, and, uh, but yes, I think as, as someone, uh, you know, from our country, you, and I think everyone, people generally want to hang out with people of their own color and aapko zada maza aata hai. Toh, many jab mein residency ke liye programs dekh rahi thi, or even fellowship ke liye bhi, toh mere liye bohat zaruri tha ki waha pe, um, you know, you get tired speaking in English the whole day. Or you know, you Pakistani news discuss or relax So I think a support system is zaruri hai. Because residency is hard. When you are working, you will be working very hard. And you will need um, things to de-stress. And this is a question of de-stress, so you have a support system in that way. A lot of times, most of us are alone when you are starting residency. So in your support system, you have some friends or some people, even in your program, you can identify with them, with whom you can talk about it, you know, after the work. Whatever makes helps you de-stress, but it's important to know that it would be great to have a support system and it is needed because some days might not be um, as well. I'll do my best, but you know, you might not have done your best and you feel down uh, and it's good to have someone just uh, to you can drink tea or you can talk to someone or then you call up someone. So um, yes, you, I think you, uh, it's, it's important to keep that in mind. Um, UK observership experience, um, 
I think it's helpful, but I don't think it's as helpful as US clinical experience, um, I would say. Or residency, apni hospital of own choice mein uh, milne ke liye, aap jo rank list manate hain, aapne jahan bhi interview kiya hai, you rank them from one to 10 or jitte bhi aapne interviews kiya, for example, ke one aapka sabse pasindida hospital hai, you know, 10 ya 15, jahan pe aap, okay, sabse lowest. तो द वे यू रैंक टाइम अगर आपको भी नंबर वन वाले हॉस्पिटल ने आपने वन रैंक किया उन्होंने भी आपको रैंक किया है वन तो यू विल गेट देयर बट अगर उन्होंने आपको रैंक नहीं किया तो मे बी यू विल गेट यू द हॉस्पिटल चॉइस जो आपके फिफ्थ या सिक्स पे था और एक लैब और वर्सेज यू एस का पूछा था उसमें उसमें यह है कि बेनिफिट्स ऑफ यू एस एम एल ये है कि शॉर्ट ट्रेनिंग ड्यूरेशन है आप इंटरनल मेडिसिन की थ्री इयर्स है और फिर फेलोशिप एडिशन आप सब स्पेशलिटी करें विच टू और थ्री इयर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप अगर आप मैच करते हैं रेजिडेंसी में तो यू विल डेफिनेटली अनलेस यू हैर एनी डिसिप्लिनरी इशूज यू कम्प्लीट यूर रेजिडेंसी ऑफ थ्री इयर्स यू बिकम अ कंसल्टेंट एंड यू स्टार्ट अर्निंग एज अ कंसल्टेंट एंड सैलरी एज अ कंसल्टेंट इज मोर देन वॉट इट इज फॉर द यू के कंसल्टेंट्स um and and it's a lot of difference i think the uk is 80000 pounds per year which is about 100000 uh us dollars but for a us uh, consultant depending if you are just you know if you are doing um hospitalists it's at least depending on where you are but it's 200000 uh plus usually um and up sub specialty is even higher Uh, PLAB pathway, halang, uh, however, is an easier exam. It's easier to secure a job in UK. Um, I, maybe visa issue, shayad itna na ho. Um, it's a shorter travel to Pakistan, and uh, working hours kam hai, vacation zada hai, and training thori spread out hai. However, the first, ab jo first job UK me karte hai, that that's a, a foundational year, or uske baad ab training programs me apply karte hai. um so that may take a little long um and then i would say ke match ke liye nrmp ka ek resident match data hota hai for example if you look at the match this year of 2020 um 61% of imgs matched uh 6000 koi imgs ne apply kiya tha their total residency positions are more than 35000 close to 35000 um 6000 ne apply kiya tha and 4000 something matched which is actually the highest match rate for imgs um uh, shoe sales in 1970s um so which is good news the other thing is ki aap us residency match data mein summary mein aap ye bhi dekh sakte hain ki imgs who matched for internal medicine unke kya characteristics the so i was looking at it so it was showing ye jo detailed data hai wo 3 saal baad aata hai so the last wala this detailed data is available for the match in 2018 Um, so um usme jo main publications or research thi was about uh 4 to 5 for i am and uh gen surge balon ki bahut zyada thi general surgery ki applicants ki about 15 thi um mean score was about uh 245 uh tha for i am it was about the same for general surgery but i think it's a mean score so you have to be careful ke there might have been some which who have scored you know very high and some might have scored low to isliye aisa score hai uh to uh, i would say and then people like who applied for neurosurgery i mean general surgery mein imgs mein 28 uh, no one 200 people had applied and about 60 matched to us tarah se bhi aap nrmp mein residency match residents ka jo match data hai usme summary mein you can see what specialty is interesting you and what the characteristics are and do you meet those characteristics or not um and i think i let dr hamza speak now i may have covered some questions and whatever i have left please let me know and i can cover those afterwards thank you so much dr zafra okay mohsin over to you and uh, thank you lisa uh, assalam alaikum dr hamza kaise hain aap khairiyat se hain wa alaikum assalam ji main theek hu mohsin Assalamu alaikum everyone um, else who's watching. Uh first of all I would like to introduce Dr Hamza. Uh, he graduated from uh, King Edward Medical College. He scored uh, 272 marks in his step 1 and uh, 270 marks in his step 2. Uh, currently he is working as uh, internal medicine resident in 
Jacob School of Medicine at University of Buffalo. Uh, so thank you very much for joining us today. Uh, I think I should hand it over to you now. Kindly, आप अपना जो journey था, आपकी तैयारी किस तरह आपने की, किस तरह आपने prof और MLE की तैयारी balance की और किस तरह आपने माशाल्लाह इतना अच्छा score score किया, ये सारी चीजें आप kindly cover कीजिए. Over to you. Thank you, Mohsen. Assalamu alaikum, everyone. Um, so, uh, King Edward Medical University से मैंने 2017 में graduate किया था और uh, ग्रेजुएशन uh, से पहले uh, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ने क्योंकि डिसाइड करना था कि कौन सा पाथ चूज करना है तो इट वाज आई यूके या यूएस तो इसके अंदर हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे लाइक मेनी ऑफ यू आर तो फोर्थ ईयर फाइनल ईयर तक हम यही डिबेट करते रहे कि कौन सा पाथ हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है तो ट्वेंटी uh, में जब हमने ग्रेजुएट कर लिया तो उसके बाद हमने प्रिपरेशन uh, शुरू की थी यू एस की विच आई वुड लाइक टू करेक्ट के मतलब इन हमने प्रॉफ्स के साथ तैयारी नहीं की थी हमने ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन uh, स्टार्ट की थी सो um, so, उसके अंदर uh, ये है कि स्टेप uh, वन आप जैसे डॉक्टर uh, जाफरा ने बताया कि स्टेप वन स्टेप टू सी के सी एस आप अभी थ्री एग्जाम्स दे देते हैं तो आप ई सी एस एम की सर्टिफाइड होते हैं और उसके बाद फिर आप मैच uh, अप्लाई कर सकते हैं Uh, इसके अंदर स्टेप वन की जो प्रिपरेशन है uh, मेरी कोई अराउंड एट टू नाइन मंथ्स की थी ये प्रिपरेशन स्टेप टू सीके की जो थी वो अराउंड फोर टू फाइव मंथ्स की प्रिपरेशन थी और सीएस जो कि इस वक्त सस्पेंडेड है फॉर ट्वेल्व टू एटीन मंथ्स लेकिन ये यूजुअली ट्वेंटी वन डे से फोर्टी डेज के अराउंड आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं इसको uh, अब इस पॉइंट पे क्योंकि सिचुएशन uh, बहुत ज्यादा चेंज हो गई है कोविड की वजह से नॉर्मली अगर ये सारा कुछ uh, एज इट एज चल रहा होता है जैसे पहले चलता आया है तो मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए डिफरेंट होनी थी मैं अब साथ साथ अपनी जर्नी भी बताता जाऊंगा और साथ साथ आपको भी एडवाइस करता जाऊंगा कि किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में स्टेप वन की जो प्रिपरेशन है अब स्टेप वन की प्रिपरेशन नॉर्मली हम क्योंकि साथ और मेरे ये रिकमेंडेशन है कि आप लोग थर्ड ईयर के अंदर ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें स्टेप वन की Uh, और ये एक वाहिद चीज जो आई लाइक टू चेंज अबाउट माय जर्नी एज के मैं थर्ड ईयर में स्टार्ट कर देता अपनी प्रिपरेशन बट देन अगेन वो uh, आपके जो है ना वो टाइम के साथ आपको पता चलता है ये चीज़ें और अब ट्रेंड चेंज हो रहा है कई के अंदर स्पेशली uh, मैंने देखा है कि बहुत सारे जूनियर्स हमारे जो है वो एम uh, के साथ साथ प्रिपरेशन करते हैं विच इज अ वेरी गुड थिंग और बाकी सबको भी ये करना चाहिए और अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हैं या आप फाइनल ईयर में हैं तो भी कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता Uh, अभी भी टाइम है आपके पास डेफिनेटली आप कर सकते हैं इसी प्रिपरेशन जैसे कि uh, मैंने की थी स्टेप uh, वन के अंदर जो है वो बड़ी सिंपल uh, सी एक तो इक्वेशन है यू वर्ल्ड फर्स्ट एड और पैथोमा की जो कि आपने सब यूज करते हैं उसको उसके इसके अंदर जो है वो कुछ चीजें जो एडिशनली uh, मैंने यूज की थी वो उसके अंदर था कि uh, कुछ स्टेप टू सीके के जो कुछ टॉपिक्स थे कुछ चीजें थी जो uh, मैंने की थी फॉर एग्जाम्पल साइकट्री Uh, उसके अलावा एथिक्स और बायोस्टेट जो कि नॉर्मली हमारी बहुत ज़्यादा वीक होती है क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर ये इन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो फोकस नहीं होता तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी एडिशनली करनी होंगी अब uh, कि मेरी जो सिंपल सी जो टाइमलाइन थी वो ये थी कि मैंने पहले कैप्लन से स्टार्ट किया था जो कि अब मैं नहीं रिकमेंड करता क्योंकि कैप्लन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड uh, uh, है और बहुत अटेंडेंट है और बहुत यूजफुल नहीं है जिसे हाई कहते हैं हम सब uh, आगे जाके जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको कैप्टन को इतना ज्यादा हेल्प नहीं करेगी तो इस पॉइंट पे आप फर्स्ट एड से प्रिपरेशन स्टार्ट करें और बोर्ड एंड बियॉन्ड की साथ वीडियोस देखें कैप्टन के कुछ चीजें जो आप यूज कर सकते हैं वो कैप्टन न्यूरो है जो कि बहुत यूजफुल है उसके अलावा बायो स्टेटिस्टिक्स से हमें कोई आइडिया नहीं होता तो वो कैप्टन बायो स्टेटिस्टिक्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं बाकी चीजों के लिए बोर्ड एंड बियॉन्ड वीडियोज इस टाइम पे बहुत है मैंने नहीं यूज की थी बोर्ड एंड बियॉन्ड मैंने कैप्टन ही यूज की थी सारे सब्जेक्ट्स के लिए लेकिन Uh, अब जो लोग एग्जाम दे रहे हैं और जो uh, पढ़े हैं उनके मुताबिक उन्हें बोर्ड एंड बियॉन्ड ज्यादा बेहतर लग रही है uh, वो टाइम भी आपका सेव करेगी और uh, आपको हेल्प करेगी आगे भी क्योंकि uh, जब आप बोर्ड एंड बियॉन्ड की वीडियोस फर्स्ट एड के साथ देख रहे होते हैं तो आप एनोटेट uh, कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप उस मकसद आपका सिर्फ समझना है और याद आपने फर्स्ट एड को एट दी एंड ऑफ द डे करना होता है तो आप फर्स्ट एड करें एक दफा आप कम्प्लीट बोर्ड एंड बियॉन्ड के साथ और उसके बाद फिर अब आप यू वर्ल्ड की फर्स्ट पास आती है यू वर्ल्ड आपका एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें अराउंड 
थ्री थाउजेंड क्वेश्चन हैं जो कि आप सॉल्व करते हैं और उसमें जो Uh, कोई नई चीज़ आप समझते हैं सीखते हैं उसको आपने एनोटेट करना होता है फर्स्ट एड के ऊपर और जब आपको यू वर्ल्ड की फर्स्ट पास कंप्लीट हो जाती है जो नॉर्मली टू टू थ्री मंथ्स लगते हैं उसे कंप्लीट करने में तो आपके पास एक फर्स्ट एड अवेलेबल होती है जिसको आपने एक दफ़ा पढ़ा होता है उसे समझा होता है यू वर्ल्ड के साथ और उसके ऊपर एनोटेट किया होता है यू uh, वर्ल्ड से तो अब इसको आपने फर्स्ट एड को आपने सारा पढ़ना होता है uh, एक एंड से दूसरे एंड तक और uh, उसके बाद आपने एग्जाम्स देने होते हैं जैसे असेसमेंट एग्जाम्स होते हैं वो आपने देने होते हैं बस असेसमेंट एग्जाम्स एन जो है नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन उनके असेसमेंट एग्जाम्स हैं जो कि आप दे सकते हैं और अपने आप को असेस कर सकते हैं कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आप वीक हैं कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है uh, और ओवरऑल आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं इन जनरल तो ये स्कोर ऐसे नहीं ज़्यादा प्रोडक्ट करते लेकिन आपने इन्हें देना होता है सिर्फ अपना जो है वो प्रिपरेशन के को देख गेज करने के लिए कि आप कहाँ पे इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं आप एम बी एग्जाम देते हैं आप साथ साथ रिवाइज करते हैं अपनी फर्स्ट एड को और उसके बाद फिर यू वर्ल्ड का एक सेकेंड पास करना होता है मतलब दोबारा से यू वर्ल्ड करना होता है ये इस तरह से मैंने किया था आप इसे अपने मुताबिक कैटर कर सकते हैं लेकिन यू वर्ल्ड का सेकेंड पास करना होता है उसके अंदर रैंडम मोड में करना होता है अब अब ये अगर डिटेल्स मुझे नहीं पता कि कितनी डिटेल में जाने की जरूरत है अगर किसी को मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने एक डिटेल्ड स्टेप वन एक्सपीरियंस लिखा हुआ है जो कि मैं मोहसिन को दे दूंगा अगर वो आपसे अगर आप लेना चाहें तो आप मोहसिन से ले सकते हैं लेकिन मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ स्टेप वन का सेकेंड पास यू वर्ल्ड का कर लेने के बाद आप फिर असेसमेंट्स देते हैं और फिर सिर्फ उन एरियाज पे फोकस करते हैं जो आपके वीक एरियाज होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरा वीक एरिया जो था वो बायो स्टेटिस्टिक्स और बिहेवियरल साइंसेस था एथिक्स uh, और उसकी वजह यह है क्योंकि कभी भी हम लोग इस, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं एम के अंदर तो एक नई चीज़ है उसके अलावा एथिक्स जो है वो अमेरिका के जैसे डॉक्टर जाफरा कह रही थी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजेंट हैं और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं जो कि शायद हमारे सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट भी हैं तो अब उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है उसके लिए आप एक्स्ट्रा रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें कॉन्वेंट हंड्रेड केसेस हैं खान खान हंड्रेड केसेस हैं बायोस्टेटिस्टिक्स के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्स अवेलेबल हैं वो यूज़ करते हैं आप और उसके बाद अपने आप को असेस करी जाते हैं ये एन एग्जाम्स के साथ और उसके अलावा यू वर्ल्ड के अपने असेसमेंट टूल्स हैं यू वर्ल्ड सेल्फ असेसमेंट वन एंड टू उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं अब आज क्योंकि नए एन एग्जाम्स आ गए हैं तो आ, हमारे टाइम पे मतलब आज से दो साल पहले एन बी एम ई एटीन जो था वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता था स्कोर के लिए ऑल दो वो प्रोडक्टिव वैसे आ, उनका मकसद प्रोडक्ट नहीं करना स्कोर लेकिन आ, फिर भी लोगों का स्कोर काफ़ी करीब आता था एन बी एम ई एटीन के इस वक्त एन बी एम ई ट्वेंटी वन एक अच्छा एन बी एम ई है एन बी एम ई एटीन अभी भी काफ़ी वैलिड है इस पॉइंट पे यू वर्ल्ड सेल्फ असेसमेंट टू काफ़ी अच्छा असेसमेंट टूल है जब आप ये असेसमेंट्स कर लेते हैं और आपको लगता है कि यू रेडी टू टेक योर एग्जाम तो फिर आप अपना एग्जाम प्रोमेट्रिक सेंटर्स पर रहते हैं अब यहाँ पे कोविड uh, की सिनेरियो uh, के अंदर एक थोड़ा सा इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर प्रोमेट्रिक सेंटर्स बंद हैं जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है आज तक की होपफुली uh, वो खुल जाएंगे लेकिन इस इस सारे सिनेरियो के अंदर फिर आपके पास टाइम भी बहुत है प्रिपरेशन के लिए क्योंकि आपको मेडिकल कॉलेज नहीं जाना है आप घर पर बैठे हैं आप आराम से पढ़ सकते हैं जब आप मेडिकल कॉलेज की जब आपकी रूटीन बहुत टफ होती है तो आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा होता तो अभी अभी ही टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन करें और फिंगर्स क्रॉस हो सकता है कि जुलाई के एंड तक अगस्त के शुरू तक प्रोमेट्रिक सेंटर्स खुल जाए अपना स्टेप वन एग्जाम डेफिनेटली दें अब जहाँ तक स्टेप वन की स्कोरिंग की बात है तो ट्वेंटी 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 नहीं ट्वेंटी ट्वेंटी टू से प्रॉब्ली उन्होंने स्कोरिंग सिस्टम खत्म करना है अभी ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक आपके स्कोर रिपोर्ट होंगे और जो ट्वेंटी ट्वेंटी वन सेप्टेम्बर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन में जब आप मैच अप्लाई करेंगे तो भी आपके स्कोर आगे जाएंगे तो ये लास्ट मतलब चांस है जब आप सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में मैच अप्लाई करेंगे तो वो लास्ट चांस है जब आपका स्टेप वन स्कोर एक्चुअली मैटर करेगा उसके बाद 2022 के सितंबर में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका स्टेप वन स्कोर नहीं जाएगा अभी ये कंफर्म नहीं है कि अगर आपने पहले से आपका स्कोर आया हुआ है तो क्या वो उसे फॉरवर्ड करेंगे आगे प्रोग्राम्स को या फिर सारों का स्टैंडर्डाइज पास और फेल ही जाएगा इसके बारे में अभी कोई क्लैरिफिकेशन uh, नहीं आई है अच्छा अब आप अगर तो ट्वेंटी ट्वेंटी के मैच को टारगेट कर रहे हैं तो फिर आपके पास स्टेप वन आपने करना है और उसे अच्छे तरीके से ही करें क्योंकि आपका स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस टाइम पे क्योंकि वो लास्ट चांस आपके लिए स्कोर थे जैसे मैंने कहा है स्टेप वन होपफुली जब आप दे लेते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होती
सी के जो है बहुत क्लिनिकल है तो एग्जाम से उस पर जम्प करते हैं आप तो फोर्टी थर्टी टू फोर्टी परसेंट क्वेश्चन आपके सी के स्टेप वन से ही आप सॉल्व कर सकते हैं और जब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जब स्टेप टू सी के का यू वर्ल्ड सॉल्व करना शुरू किया था तो मैंने रियलाइज किया था कि स्टेप वन की नॉलेज फोर्टी परसेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी थी तो स्टेप वन सर्टनली आप सी के पहले कर सकते हैं लेकिन एडवाइजेबल यही है कि आप पहले स्टेप वन करें और फिर उसके बाद आप सी के करें स्टेप वन कर लेने के बाद फिर मैंने सी एस एग्जाम दिया था और साथ वन मंथ की ऑब्जर्वरशिप की थी इलेक्टिव आप सिर्फ तब कर सकते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं जब आप ग्रेजुएट कर जाते हैं तो आप इलेक्टिव नहीं कर सकते हैंड्स ऑन आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस फिर नहीं होगा फिर आप सिर्फ ऑब्जर्वरशिप कर सकते हैं अगर आपको हैंड्स ऑन चाहिए तो उसमें एक्सटर्नशिप एक चीज़ होती है जो आप कर सकते हैं जो कि बहुत रेयरली अब मिलती है तो मेरी एक्सटर्नशिप थी जो कि साथ ही मैंने सी एस एग्जाम भी अपना दे दिया था सी एस एग्जाम की प्रपरेशन मेरी जो थी वो अराउंड एटीन डेज की थी बहुत ज़्यादा आराम से भी इसे पास किया जा सकता है और कुछ लोग इसमें फंस भी जाते हैं अच्छे अच्छे स्कोर्स के साथ भी तो इसके ऊपर ये थोड़ा सा अगर आप केयरफुल रह के ये वाला एग्जाम देना होता है लेकिन अब नेक्स्ट ट्वेल्थ टू एटीन मंथ्स के लिए उन्होंने सी एस ख़त्म कर दिया तो अब ई सी एफ एम जी जो बॉडी है जिसमें हम आई एम जी इसको रजिस्टर करना होता है सर्टिफाई करना होता है उन्होंने अब जैसे डॉक्टर साफ्रा कहीं थी फाइव पाथवेज हमारे लिए दिए हैं जिनमें से एक भी हम पे एप्लीकेबल नहीं है एक्सेप्ट पाथवे वन और वो ये है कि अगर आपके पास अपनी कंट्री के अंदर अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिसिन तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी जो है ना वो ई सी सर्टिफाई आपको कर देंगे जिसका मतलब ये है कि अगर आपने हाउस जॉब की हुई है और आपके पास पी का परमानेंट रजिस्ट्रेशन है तो होपफुली आपको ई सी सर्टिफिकेशन मिल जाएगी विच ऑल्सो मीन्स कि अब आपको हाउस जॉब भी करनी होगी जब आप अपने स्टेप्स की प्रपेशन करें लेकिन आ, ये सिर्फ इस साल के मैच के लिए उन्होंने अभी तक ये जो गाइडलाइंस है ये सिर्फ इस साल के मैच के लिए हैं अगले साल तक वो कोई डिफरेंट गाइडलाइंस निकाल सकते हैं कोई वो डिफरेंट प्लान आपको दे सकते हैं वो अभी इसके ऊपर अभी हमें कुछ भी नहीं पता और उन्होंने कहा कि वेट करें आ, हम आपको बताएंगे कि कब तक क्या होता है खैर एनी इस साल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मैच के लिए तो फिर आपको एक तो आपके पास हाउस जॉब सर्टिफिकेट और सॉरी पीएमडीसी सर्टिफिकेट होना जरूरी है परमानेंट दूसरा आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी uh, जो है वो देना होगा जो कि टोफल प्रॉब्ली होगा लेकिन अभी उसके ऊपर भी कोई फाइनल वर्डिक नहीं आया um, so ये ये है सी एस की जो है वो अल्टरनेटिव इस सिनेरियो के अंदर अदरवाइज अगर ये हालात बेहतर हो जाते हैं और अगर सी एस रिज्यूम कर जाता है तो uh, आपने यहाँ पे आपके पास ऑप्शन uh, होते हैं जैसे हम लोग जो के ई से मोस्टली लोग जाते हैं वो शिकागो में जाके एग्जाम देते हैं या ह्यूस्टन में जाके एग्जाम देते हैं और हम लोग शिराजी नोट यूज करते हैं या और साथ फर्स्ट एड यूज करते हैं सीएस के लिए और मोर और लेस थ्री टू फोर वीक्स में प्रपरेशन हो जाती है हमारी जाके हम फिर वो एग्जाम आपने देना होता है और इस इस टाइम पीरियड में एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास आप अपने लेक्चर या ऑब्जर्वरशिप कर लें और वो आपको एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी आपको इसके अंदर जो है वो मिल रहा होता है और आपको सी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करता है उसके बाद फिर वापस आके मैंने सीखे की प्रिपरेशन की थी मुझे कुछ बीच में थोड़े से गैप्स भी लेने पड़े थे पर्सनल रीजंस की वजह से लेकिन सीखे की प्रिपरेशन जो है वो स्टेप वन से थोड़ी सी आसान है लेकिन क्योंकि अब स्टेप वन 2022 के जनवरी से आपका पास और फेल हो जाएगा तो इसलिए उसे तो सिर्फ पास करना आपका मकसद है उसके अंदर फिर स्कोर मैटर नहीं करते और कितना अच्छा पढ़ा है वो मैटर नहीं करता क्योंकि हमने स्मार्ट स्टडी करना है तो उसके अंदर डेफिनेटली सीखे को हमने फिर अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि अब आपकी जो वैल्यू है एज एन आई एम जी वो सी के से ही वो डिटरमिन करेंगे और क्योंकि स्टेप वन जो है वो एक ऐसा स्कोर होता था जिसके अंदर नॉर्मली हम लोग आई एम जी के एम जी से यानी अमेरिकन मेडिकल ग्रेजुएट से हम लोग ज़्यादा स्कोर करते थे लेकिन सी के जो है वो ए एम जी भी अच्छा स्कोर करते हैं और उसकी एवरेज स्कोर भी ज़्यादा है यू एस जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी सी के लिए भी नॉर्मली लोग स्टेप वन जो है वो शायद आठ से नौ से दस महीने लगा देते थे लेकिन सी के तीन से चार महीने में दे देते थे क्योंकि एक तो ये कि स्टेप वन अगर आपने पहले दिया हो तो आपका आधा काम हो चुका होता है वो काफ़ी आसान होता है सी के को अटैम्प्ट करना दूसरा सी के क्योंकि रेलेटिवली ईजी है प्रपरेशन वाइज ऑल दो एग्जाम उसका स्टेप वन से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है लेकिन क्योंकि प्रपरेशन वाइज वो ईजी है तो इसलिए थ्री टू फोर मंथ में लोग कर लेते थे लेकिन अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देने की जरूरत है और उसके अंदर अच्छा स्कोर लेने की भी जरूरत है उसके अलावा क्योंकि अब आपके पास सिर्फ एक स्कोर है अपनी जो डिटरमिन करने के लिए एक प्रोग्राम के लिए आपके सिर्फ एक सीके ही अवेलेबल होगा जिससे वो बता सकेंगे
तो स्टेप थ्री आपको लेना बहुत जरूरी है मैच अप्लाई करने से पहले क्योंकि वो भी थ्री डिजिट स्कोर आएगा जो कि फिर नॉर्मली यूएस जो ग्रेड्स हैं वो ये स्टेप थ्री नहीं पहले करते तो अगर आप वो पहले कर लेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली मैच प्रोसेस के अंदर सो स्टेप टू सी के देने के बाद उसके बाद आपने मैच अप्लाई करना होता है और उसके लिए आप प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं अब यहाँ पे भी तीन तरह के प्रोग्राम्स होते हैं यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स होते हैं कम्युनिटी प्रोग्राम्स जो कि यूनिवर्सिटी के साथ अटैच होते हैं और कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते हैं आई के लिए ऑफ कोर्स कम्युनिटी प्रोग्राम्स में जाना ज्यादा आसान होता है ऑल दो यूनिवर्सिटीज को भी कोशिश करनी चाहिए और फिर एक और फैक्टर होता है वीजा का जे वीजा वर्सेज एच वीजा ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं और उसके अलावा एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था आपका मेडिकल कॉलेज भी मैटर करता है मतलब फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर जाफर आगा खान से हैं या मैं किंग एडवर्ड से हूँ तो हम लोगों की बहुत एक स्ट्रॉन्ग एलमनस है वहाँ पे यहाँ पे यूएस के अंदर और वो डेफिनेटली हमें हेल्प करते हैं इसी तरह क्योंकि हमारे बहुत सारे के के बहुत सारे सीनियर्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं तो वो आपको रिकमेंड कर देते हैं या उनकी प्रेजेंस की वजह से उन्हें इस बात की गारंटी होती है कि ये जो के से नेक्स्ट स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास वो बहुत अच्छा होगा तो क्योंकि बहुत सारे लोगों के स्कोर सिमिलर होते हैं टू फोर्टीज टू फिफ्टीज मेजोरिटी जो है वो स्कोर करती है तो अब आप उन्हें आपके स्कोर पे या आपकी एबिलिटीज पे कोई शक नहीं होता लेकिन उन्हें एक गारंटर चाहिए होता है जो कि मोस्टली आपके मेडिकल स्कूल से कोई अगर आपका सीनियर uh, वहाँ पे काम करे और बहुत अच्छा काम करे तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं बाकी सारे सिमिलर स्कोर के बीच में बाकी मेडिकल कॉलेजेस के बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे हैं डाओ के बहुत ज्यादा हैं आपके आप जिस भी मेडिकल कॉलेज से हैं आपके सीनियर्स डेफिनेटली होंगे बाकी आ, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपना है जो कि सारे पाकिस्तानी फिजिशियंस यहाँ पे हैं वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है और आप लोगों ने इस बात से नहीं डिस्करेज होना की आपके मेडिकल कॉलेज से कितने लोग हैं हम सब आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आपने अपनी एफर्ट करनी है और आपने आप बेशक पहले मेडिकल स्टूडेंट हैं जो कि अपने मेडिकल कॉलेज से आ रहे हैं लेकिन आपने स्टार्ट करना है जो भी अंदर आ जाता है इस सिस्टम के अंदर वो फिर आगे जो है वो रास्ते खुल जाते हैं बाकी लोगों के लिए भी ये तो जी आपका ये बेसिकली जो है वो एप्लीकेशन की जर्नी है फिर उसके बाद आप इंटरव्यूज के लिए आते हैं जब आपको इंटरव्यू कॉल आती है नॉर्मली हम आई एम जी जो है वो हंड्रेड प्लस प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं और फिर जैसे जितने प्रोग्राम पहले थर्टी प्रोग्राम के इतने ज्यादा पैसे नहीं लगते लेकिन फिर उसके बाद एक्सपोनशली आपके पैसे बहुत बढ़ जाते हैं तो वो आपको लेकिन क्योंकि हंड्रेड प्रोग्राम से ज्यादा आपको अप्लाई करना पड़ता है यूजली तो वो ज्यादा थोड़ा सा कम्प्लिकेटेड होता है और वो एक्सपेंसिव भी ज्यादा होता है लेकिन क्योंकि हमने करना होता है क्योंकि हमारे चांसेस जो होते हैं वो बढ़ते हैं जितने ज्यादा प्रोग्राम से हम अप्लाई कर सकें Um, so, uh, मैंने और मेरी वाइफ ने 140 प्रोग्राम से अप्लाई किया था अब हमारा कपल्स मैच था जो कि एक एडिड लेयर ऑफ कम्प्लेक्सिटी है उसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ uh, आपने जब मैच में जो आप अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद आपको इंटरव्यूज आ जाते हैं तो फिर आप इंटरव्यूज के लिए यूएस आते हैं और यहाँ पे आके आप अपने इंटरव्यू स्केड्यूल करते हैं और उसके बाद वहाँ पे इंटरव्यूज वो देते हैं और फिर उसके बाद वापस पाकिस्तान चले जाते हैं वापस पाकिस्तान आके आपने अपनी रैंक ऑर्डर लिस्ट बनानी होती है जिसके अंदर आप प्रेफरेंस के मुताबिक अपने प्रोग्राम्स जो है वो लिखते हैं कि आपको जो सबसे अच्छा प्रोग्राम लगा है वो नंबर वन पे होगा फिर नीचे नंबर टू नंबर थ्री एन और ये प्रेफरेंस लिस्ट जब आप बना लेते हैं उसके बाद आप वेट करते हैं जो जो वेरिएबल है कि कौन सी डेट के ऊपर मैच रिजल्ट आएंगे लेकिन वो मार्च में यूजली जो मार्च हमारे सिक्सटीन मार्च को पता चल गया था कि जी आप हम सब मैच हो गए हैं जो जो हुए थे और ट्वेंटी मार्च को हमें पता चल गया था कि हम कहाँ पे मैच हुए तो ये आ, सारा प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अंदर एक्सपेंसेस का पूछा हुआ था कि कितने एक्सपेंसेस हैं तो वो डिपेंड करता है आपके आप कितनी दफा ट्रिप करते हैं आप कितनी ऑब्जर्वरशिप के लिए कितनी दफा जाते हैं कितनी देर के लिए जाते हैं आ, मैंने थ्री मंथ्स की ऑब्जर्वरशिप की थी टोटल मैंने कोई रिसर्च वगैरह एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं किया था जो कि आई डू रिकमेंड कि होना चाहिए थोड़ा सा एटलीस्ट वो आपको हेल्प करता है एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के लिए ओवरऑल अराउंड ट्वेंटी फाइव टू थर्टी लैख का आपका खर्चा होता है अगर जैसे मेरा हुआ था तो हो सकता है कि मतलब वेरिएबल है ट्वेंटी लैक्स भी हो सकते हैं फोर्टी लैक्स हो सकते हैं वो सबके लिए डिफरेंट है इवन कुछ लोगों के लिए फिफ्टीन लैक्स भी टोटल एक्सपेंडिचर था वो डिपेंड करता है इसके अलावा क्योंकि आई अंडरस्टैंड हम बहुत सारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं हम लोग आ रहे होते हैं वो मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं Uh, तो उसके अंदर आपके पास अपना और आपकी अपनी मेडिकल कॉलेज की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे के के अंदर कैम्पाना है जो कि हेल्प करती है डिजर्विंग स्टूडेंट्स को 
लोन्स देते हैं वो स्कॉलरशिप देते हैं वो हेल्प करते हैं इसके अलावा और बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि यूएस में इस वक्त मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा अपने अपने स्पेशली अपने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को इवन पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट्स इन जनरल हेल्प करते हैं उन्हें यहाँ पे आने के लिए यूएस में और वो आपको आपके लिए वो एक लोन होता है वो कर्जे हंसना होता है वो आप फिर वापस पे बैक कर देते हैं और और मैं बहुत सारे मतलब जानता हूँ लोगों को जिनके फाइनेंशियली वो नहीं कर सकते थे लेकिन उन्होंने अपने हार्ड वर्क से और उसके बाद अपनी डेडिकेशन से मेहनत की और वो यहाँ पर अब रेजिडेंस हैं और इवन रेजिडेंसी के बाद हम हॉस्पिटल हैं और वो बड़े इजीली वो आप लोन पे ऑफ कर सकते हैं बाद में इवन अगर आपके पास ये सारी ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं हैं तो आप अपने फैमिली के अंदर किसी से कर्जे हंसना भी बात कर सकते हैं क्योंकि आपका अगर 25 से 30 लाख रुपीज़ का अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर है तो वो आप अपनी रेजिडेंसी के तीन सालों के अंदर सर्टनली पे ऑफ कर सकते हैं आराम से इवन पहले दो साल में भी बहुत सारे लोग कर देते हैं तो अगर मतलब कोई आपके जो हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए पैसों की स्पेशली अब उसके अलावा कुछ मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ अच्छा स्टेप वन की प्रिपरेशन का मैंने बता दिया था स्टेप टू सीके की जो प्रिपरेशन है वो उसके अंदर फर्स्ट एड सीके के लिए यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कोई बुक्स की ज़रूरत है सच नहीं है मैंने यूज़ नहीं की इसमें और जिन लोगों ने अच्छा स्कोर किया उनसे भी मेरी बात होती रहती थी तो उन लोगों ने बुक्स को इस्तेमाल नहीं की थी यूजली आपने ऑल यू वर्ल्ड नोट्स के नाम से नोट्स आते हैं वो यूज़ करने हैं साथ आपने स्टेप टू सी के यू वर्ल्ड जो कि स्टैंडर्ड है वो यूज़ करना होता है मैंने एडिशनली स्टेप थ्री का यू वर्ल्ड भी साथ किया था ऑफलाइन ताकि मेरे ज़्यादा एक्सपोजर और टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन नए कंसेप्ट नई चीज़ें सीखने को मिली थी उसमें उसके अलावा अप टू डेट एक बड़ा अच्छा स्टडी टूल है जो कि हम नॉर्मली यूएस के अंदर मेजोरिटी ऑफ दिजेशन यूज़ करते हैं उसे अपने डे टू डे जो केसेस वगैरह के लिए उसके अंदर मोस्टली आपके जितने गाइडलाइंस हैं जितने एल्गोरिदम्स हैं एग्जाम में वही टेस्ट होते हैं यू वर्ल्ड भी उन्हीं एल्गोरिदम्स के ऊपर बना हुआ है तो वो आप अगर मतलब रेगुलरली यूज़ करें अपने मेडिकल स्कूल के अंदर भी तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि वो एक बड़ा कंसोलिडेट सी इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ पे हर चीज़ को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होता है लेकिन अगर आप चाहें कि तीन से चार महीने के एग्जाम की प्रपरेशन के अंदर उसे एकदम से जल्दी जल्दी कर लें तो वो नहीं कवर होता बहुत ज़्यादा होता है बहुत एक्सपेंसिव भी है और बहुत ज़्यादा और वो डिपेंड करते हैं आपके पास वो उसकी सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है अलबत्तः अप टू डेट जब आप यूज़ करते हैं तो उसकी समरी एंड रिकमेंडेशन सीखे के लिए मैं डेफिनेटली कहूँगा कि जो टॉपिक्स आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है जैसे एम है या डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है उसके लिए समरी एंड रिकमेंडेशन पढ़ें उसके अलावा जो एल्गोरिदम्स हैं स्पेशली वो पढ़ें तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे उसके अलावा वीज़ा प्रोसेस की जहाँ तक बात है तो वो ये भी एक थोड़ा सा डिपेंड करता है थोड़ा सा कम्प्लिकेटेड है जब हम जाते हैं अपनी सॉरी जब हम अपनी ऑब्जर्वरशिप के लिए जाते हैं या क्लिनिकल सेल्स एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो आपके चांसेस मैं वहाँ पे वीज़ा आपको अप्रूव होने के डिपेंड करते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं कि नहीं अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि आपने वापस आके अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है तो उन्हें ये श्योरिटी है कि आप वापस आएंगे इसके अलावा अगर आपने कोई स्टेप एग्जाम स्टेप वन सी के पहले से दिए हुए हैं तो डेफिनेटली उन्हें पता होता है कि ये सीरियस एक स्टूडेंट है जिसने एक्चुअली परसू करना यू एस तो वो उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उसके अलावा लड़कियों को इन जनरल ज़्यादा आसानी से वीज़ा मिल जाता है जो कि एक जनरल जो है वो मेरी ऑब्जर्वेशन है वेरिएबल है लेकिन मोस्टली लड़कियों के लिए ज़्यादा आसान होता है मेरे लिए क्योंकि मैं मैं ग्रेजुएट कर चुका था और मैंने खाली स्टेप वन का एग्ज़ाम दिया हुआ था जब मैं सी के लिए गया था तो वीज़ा मुझे मिल गया था लेकिन उन्होंने एनोटेशन की थी वन मंथ से ज़्यादा मैं स्टे नहीं कर सकता था उस एनोटेशन की बेसिस पर मुझे वापस आना पड़ा था विच डिड एड ऑन माई एक्सपेंसिस ओवरऑल क्योंकि मैं तीन महीने की ऑब्जर्वेशन करने की बजाय सिर्फ एक महीने की करके वापस आ गया फिर मुझे दो महीने के लिए दोबारा जाना पड़ा था Uh, उसके अलावा जब ये तो वीज़ा प्रोसेस है जो कि आपने ऑब्जर्वेशन के लिए करना है या अपने इलेक्टिव्स के लिए करना है या आपने सीएस के लिए जाना है जब तब करना है अभी तो फिलहाल सीएस का नहीं है लेकिन हम एक जनरल सी बात करें उसके बाद फिर जब आपने अपने इंटरव्यूज के लिए जाना होता है तो अगर आपको पहले एक दफ़ा में पाँच साल का वीज़ा मिल गया तो कोई मसला नहीं है लेकिन अगर मेरे जैसे मेरी सिचुएशन uh, थी जैसे मुझे थ्री मंथ का वीज़ा मिला था विद वन मंथ ऑफ एनोटेशन तो मुझे दोबारा वीज़ा अप्लाई करना पड़ा था जब मैं दोबारा टू मंथ्स के ऑब्जर्वेशन के लिए गया था और वो तभी मुझे सिर्फ उन्होंने टू मंथ्स का दिया था फिर मैंने दोबारा वीज़ा अप्लाई किया था ये बी वन बी टू विजिटर वीज़ा होता है और ये जो तीसरी दफ़ा मैंने अप्लाई किया था तब मुझे पाँच साल का उन्होंने दे दिया था 
लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि आगे फिर जेवन वीजा की बारी थी पर मैं ऑब्जर्व और यहाँ पे इंटरव्यूज के लिए जब आया था तो फिर मुझे पांच साल का वीजा मिल गया था तो ये आपको वीजा जो है वो ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है कुछ लोगों के लिए ये कुछ लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में चला जाता है कुछ लोगों का रिजेक्ट हो जाता है ये एक सर्टनली एक जो है वो फैक्टर है जो कि थोड़ा सा लोग डरते हैं जिससे लेकिन मैं मेजोरिटी जितने लोगों का इवन प्रोसेसिंग में गया या जितने लोगों का रिजेक्ट हुआ है उनका अल्टीमेटली लग जाता है वो अपना कम्प्लीट रेजिडेंसी के लिए आ जाते हैं ये तो वीजा प्रोसेस है आपका यहाँ तक आने का मैच सॉरी मैच अप्लाई करके और अपने इंटरव्यूज करके वापस जाने का उसके बाद फिर अब आपके पास दो वीजा ऑप्शन होती हैं जो आप रेजिडेंसी में आप कर सकते हैं या तो आप जे वीजा ले सकते हैं जो कि एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम है और दूसरा आप एच वीजा जो कि वर्क वीजा वो ले सकते हैं वर्क वीजा जो कि एच वन है उसके लिए आपको स्टेप थ्री पहले से दे के रखना है इस टाइम पे जब स्टेप वन के स्कोर्स नहीं आ रहे होंगे तो, तो वैसे ही जनरली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप स्टेप थ्री कर लें लेकिन इन केस आप स्टेप थ्री नहीं करते तो फिर उस केस में आप एच वन वीजा के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपने ये अपना स्टेप थ्री जो मैच का रिजल्ट आते हैं उससे पहले पहले आपने अपना प्रेफरेबली स्कोर भी उसका आ जाना चाहिए आपके पास स्टेप थ्री के एग्जाम का तो जब आप ये कर लेते हैं तो आप और और फिर डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम्स कौन से हैं कुछ प्रोग्राम्स जे वन ऑफर करते हैं कुछ प्रोग्राम एच वन करते हैं मेजोरिटी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स जे वन वीजा ऑफर करते हैं वो एच वन नहीं ऑफर करते कुछ कम्युनिटी प्रोग्राम्स एच वन ऑफर करते हैं या यूनिवर्सिटी अफिलियटेड कम्युनिटी प्रोग्राम्स एच वन ऑफर करते हैं तो अब ये एक डिपेंड करता है आपके ऊपर जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर मी मैंने जे एक तो स्टेप थ्री मैंने नहीं दिया हुआ था दूसरा मैंने जीवन वीजा इसलिए प्रेफर किया क्योंकि मेरा फेलोशिप का इरादा है और फेलोशिप के लिए जीवन जो है वो ज्यादा सूटेबल है लेकिन फिर उसके बाद जैसे डॉक्टर जाफिरा ने कहा है तीन साल का आपको यहाँ पे वेवर करना पड़ता है अगर आप अमेरिका के अंदर रहना चाहते हैं और आप ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं तो फिर आप तीन साल का वेवर करते हैं किसी एक अंडरसर्व एरिया के अंदर और बिलीव में यूएस का अंडरसर्व एरिया भी जो है वो इतना बुरा नहीं है फिर आप वो वेवर करते हैं उसके बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं और आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है ये तो आपका अल्टीमेटली वो डिपेंड करता है आपका प्लान क्या है अगर आपने वापस पाकिस्तान आना है तो फिर आपको एच वन की ऐसा जरूरत नहीं है आप जे वन पे आए आराम से अपना अपनी रेजिडेंसी करें और इवन अगर फेलोशिप करनी है तो वो करें और उसके बाद वापस चले जाए क्योंकि जो कि वन ऑफ इट वॉज वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि लोगों ने पूछा हुआ था कि अगर पाकिस्तान वापस आना है तो आप अपनी तीन साल की रेजिडेंसी करके आराम से पाकिस्तान आ सकते हैं पहले जो लोग रेजिडेंसी करके पाकिस्तान वापस आते थे उन्हें इवन मेडिसिन के अंदर तीन साल की यानी रेजिडेंसी के बाद मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट भी मिल जाती थी इस वक्त शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये पोस्ट मिलना लेकिन अभी भी मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि एड हॉक बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर और इवन एसोसिएट प्रोफेसर भी अगर फेलोशिप करके कंप्लीट करके वापस आते हैं एक या दो साल के एक्सपीरियंस के साथ उन्हें एकेडमिक पोजीशंस अच्छी मिल जाती हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी मेरा एक्सपीरियंस यूएसए में वर्क का जो है वो ऐसा नहीं है अभी मेरी रिसेंटली रेजिडेंसी स्टार्ट हुई है एक हफ्ता हुआ है लेकिन उस वन वीक के अंदर ही मैंने जो लोगों को देखा है उन लोगों के वर्क एथिक्स देखे हैं उनकी जिस तरह से वो लोग बात करते हैं और जिस तरह से आप आपके साथ वो फ्रेंडली होते हैं मतलब बहुत अच्छे लोग हैं बहुत नाइस वर्क एनवायरनमेंट है लेकिन आई थिंक डॉक्टर जाफरा इज द बेटर पर्सन टू यू नो से थिंग्स अबाउट दैट क्योंकि मेरा सिर्फ एक हफ्ते का एक्सपीरियंस अदरवाइज वाकई जैसे उन्होंने कहा है कि वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे एथिक्स बहुत अच्छे हैं एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा आपका ओवरऑल होता है पाकिस्तान को मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहता कि पाकिस्तान में कुछ बुरा है लोगों पर सारा डिपेंड करता है पाकिस्तान में बहुत बहुत अच्छे लोग हैं जो कि जिनके साथ आप काम करके बहुत सीखते हैं और वो बहुत नाइस होते हैं वो आपको जो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं अलबत् यूएस के अंदर इन जनरल थोड़ा सा माहौल जो है वो ज्यादा कंड्यूसिव होता है लर्निंग के लिए और उसके अलावा एक कमराडरी होती है जो कि ज्यादा यू एस के लिए ज्यादा देखी गई है मेरे नजदीक टाइम फॉर प्रिपरेशन जो है वो आपको स्टेप वन मोर लेस सिक्स टू नाइन मंथ स्टेप टू सी के जो है वो फाइव टू सिक्स मंथ टी एस जो है वो आपका वन मंथ और उसके अलावा फिर आपने इलेक्टिव और ऑब्जर्वेशन जो करने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है Uh, मैं ये जरूर कहूंगा कि क्योंकि अब इस वक्त कोविड की वजह से आप सब लोग फ्री हैं मतलब मोस्ट मोस्ट ऑफ यू क्योंकि कोई मेडिकल स्कूल वगैरह नहीं जाना और अगर इवन अगर ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं तो वो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती हैं करनी तो साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस टाइम को जया ना करें इसको अच्छी तरह यूटिलाइज करें ताकि आप फिर अपने स्टेप्स जो है वो एज सुन एज पॉसिबल दे सकें मेट्रिक्स से
सॉरी एग्जाम देना चाहते हैं तो इसलिए उन्होंने इवेंट टेस्टिंग करनी शुरू का जो वो कोशिश कर रहे हैं इवेंट टेस्टिंग ये होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको एक साथ जैसे प्लेब वन भी आप आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे प्लेब वन का एक साथ सब लोगों का एग्जाम होता है तो इसी तरह स्टेप वन का या स्टेप टू सीखे का एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक जगह पे एग्जाम लेने के लिए यूएस में इस वक्त कोशिश कर रहे हैं उसके अलावा अब कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मुझे मिले थे तो वो मैं वो भी देख के आपको बता देता हूँ अच्छा बुक्स का मैंने बता दिया है स्टेप वन और स्टेप टू सीखे कि अगर कोई डिटेल गाइडेंस आपको चाहिए तो मैं वो मोहसिन को जो है वो दे दूंगा अपना एक्सपीरियंस जो कि मैंने बड़ा डिटेल लिखा हुआ है वो थर्टीन पेजेस का बाकी वो एक ईमेल भी मैं अपनी शेयर कर दूंगा जिससे पे आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं ओके और विच ईयर टू स्टार्ट यूर प्रिपरेशन डेफिनेटली थर्ड ईयर थर्ड ईयर से इवन अगर थर्ड ईयर से पहले भी स्टार्ट कर दें तो बहुत ही बेहतर है लेकिन एटलीस्ट थर्ड ईयर में स्टार्ट करें और अपने सारे स्टेप ग्रेजुएशन से पहले दे दें और उसके बाद फिर आप जीरो ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के साथ अप्लाई करें इसमें आपके वीजा इशूज भी कम होंगे आपके चांसेज ऑफ मैचिंग भी ज्यादा होंगे अलबत्त स्कोर पर आपने कंप्रोमाइज नहीं करना बहुत ज्यादा 230 में 230 थर्टी जो है वो बड़ा एक एवरेज अच्छा स्कोर होता है जो कि जिसके लिए टारगेट करना चाहिए उससे ऊपर ही डेफिनेटली रहना चाहिए लेकिन 230 से नीचे ना जाना चाहिए कोशिश करें 230 से ऊपर है 240 अच्छा है 250 अच्छा स्कोर है जिसके ऊपर रहना जरूरी है uh, उसके अलावा स्कोर जो है वो खाली सिर्फ स्कोर ही सब कुछ नहीं होते आपकी ओवरऑल जो है वो सी बाकी चीजें भी देखी जाती है आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज देखनी होती है Uh, आपकी हॉबीज बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं आपकी पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है uh, आप एक किस तरह से बात करते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आप अपने आप को कैरी किस तरह से करते हैं uh, और ये चीजें मतलब uh, सिर्फ कहने की बातें नहीं है हो सकता है पाकिस्तान हम मोस्टली देखते हैं कि स्कोर बेस्ड हमारी सारी सिलेक्शन हो रही होती है आप एम कैट का स्कोर अच्छा लें आप एफ का स्कोर अच्छा लें आप के में आ जाएंगे आप अलामा इकबाल में आप मतलब हाई मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे यूएस में खाली स्कोर्स नहीं मैटर करते आप एक बुक फॉर्म है तो आपको इतना वो नहीं पसंद करेंगे आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए जिनके साथ वो मतलब तीन साल आपने रेजिडेंसी के गुजारने होते हैं तो आप टॉलरेबल इंसान हैं तो आपको वो रखेंगे और वो और क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है लोगों को वेट करने का तो उन्हें पता चल जाता है कि कौन किस तरह का है दूसरा अब मैं मैं क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का शौक है और उसके अलावा वीडियोग्राफी का शौक है और उसके अलावा वॉल्टियर वर्क में भी मैंने हिस्सा लिया था तो ये सारी चीज़ें वो अप्रीशिएट करते हैं बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज थे जिसके अंदर वो दे इवन स्टार्टेड क्लैपिंग या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर खड़े हो जाते थे मैं कुछ चीज़ों की वजह से क्योंकि वो वॉल्टियर एक्सपीरियंस इस तरह का था मैं स्टोरीज उनके साथ शेयर कर लेता था तो खाली आपके मतलब एक तरफ उन्हें तो उन्हें ये इस बात का पता है आपके स्कोर्स बता रहे हैं कि आप पढ़ने वाले हैं आप पढ़ते हैं आप एकेडमिकली स्ट्रांग हैं लेकिन अब वो वहाँ पे इंटरव्यू के अंदर आपने अपनी पर्सनालिटी और अपनी बाकी चीज़ें आपने अपने आप को रोबोट नहीं शो करना होता आपने अपने आप को अपनी ह्यूमेन साइड दिखानी होती है कि बाकी चीज़ें भी मैं कर लेता हूँ मैं खाली एक बुक फॉर्म नहीं हूँ अच्छा और क्योंकि मैंने पहले मेंशन किया था कि मैंने कपल्स मैच अप्लाई किया था अपनी वाइफ के साथ हम दोनों यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो में इंटरनल मेडिसिन में रेजिडेंट्स हैं हमने स्टार्ट किए इस साल ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है क्योंकि जैसे जैसे आप मतलब एक बंदे के मैच होने के चांसेस एक जगह पे और फिर उसके बाद उसके अंदर एक और ऑड ऐड ऐड कर लेते हैं कि जिसके अंदर दो लोग एक साथ एक प्रोग्राम में जा रहे हैं तो कुछ प्रोग्राम जो कि छोटे होते हैं जैसे जिसमें सेवन टू एट रेजिडेंट्स होते हैं उस प्रोग्राम के अंदर वो एक कपल को लेना उनके लिए मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आप एक साथ वोकेशन डिमांड करते हैं आप आपके बाकी मसाइल भी बहुत सारे हो सकते हैं हो सकता है कोई वीजा इशू हो जाए तो वो लोग डरते हैं आपको लेने से जो थोड़े से बड़े प्रोग्राम होते हैं जिसमें जरा नंबर ऑफ रेजिडेंट्स ज्यादा होते हैं वहाँ पे आपके चांसेस मैच होने के ज्यादा होते हैं और उसके अलावा फिर आपके स्कोर वगैरह और आपकी पर्सनैलिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग होने जरूरी होती है कपल्स मैच एक साथ एक प्रोग्राम के अंदर जाने के आपके जो चांसेस होते हैं वो इतने बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं अलबत् कपल्स मैच के अंदर आपके ओवरऑल चांसेस ऑफ मैचिंग के आप दोनों में से एक बंदा ही एटलीस्ट मैच हो जाए वो 95 परसेंट है जो कि बड़ी एक अच्छी बात है कि अगर आप दो लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि नाइन्टी आप श्योर हैं कि आप दोनों में से एटलीस्ट एक बंदा मैच हो जाएगा फिर बहुत सारे लोग हैं जो ये करते हैं कि जो अनमैच जाता है वो अगले साल अब उसी प्रोग्राम में मैच हो जाता है क्योंकि आपके स्पाउस हार्ड वर्किंग होता है वो प्रोग्राम डायरेक्टर्स ये देखते हैं बात और उसके बाद आप आपके स्पाउस को भी अपने पास रख लेते हैं उसके लेकिन अगर आप अब जैसे फॉर एग्जांपल के ई से हमारे
ज्यादातर दोस्त भी जो है उन्होंने कपल्स मैच किया है इस साल तो मैं तो डेफिनेटली ये कहूँगा कि कपल्स मैच के लिए एम करना चाहिए और कपल्स मैच करना चाहिए और मेरे नज़दीक जो डॉक्टर्स हैं वो एज अ मैरिड कपल जो है वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है तो ये है जी कपल्स मैच तक का ये है और उसके अलावा Uh, अभी uh, मुझे सिर्फ क्योंकि यू एस आए मतलब रेजिडेंसी के लिए टेन डेज हुए हैं तो इसलिए कल्चर uh, के साथ में uh, कैसे एडजस्ट करता हूँ ये तो भी आई हैव टू सी माय सेल्फ तो वो डॉक्टर जाफरा ने जो बताया वो बड़ा मेरे लिए खुद वो बड़ा uh, तसली का बायस है कि लाइफ इज़ गोइंग टू बी गुड है और यहाँ पे लोग सारे एक्सेप्टिंग हैं लेकिन डेफिनेटली इन दस दिनों में uh, लोग वाकई बहुत एक्सेप्टिंग हैं कोई uh, uh, कोई बायस मेरे मैंने नहीं देखी है मेरे अगेंस्ट मोस्टली लोग बल्कि मेजोरिटी ऑल ऑफ दैम बहुत ज़्यादा वेलकमिंग थे बहुत ज़्यादा नाइस थे और बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा पैम्पर कह रहे हैं अभी फिलहाल तो बहुत ज़्यादा पैम्पर कह रहे हैं जिसकी वजह से बल्कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं बड़े एक्साइटेड हैं कि ये हम कहाँ आ गए हैं लेकिन चले आगे भी जाके होपफुल इन शाला ऐसे ही रहेगा और फिर आगे देखते कैसा रहता है उसके अलावा अच्छा अभी एक क्वेश्चन ये था कि 230 और 270 के दरमियान में डिफरेंस कैसे आप लेके आते हैं आ, मेरे नज़दीक सब प्रिपरेशन बहुत अच्छी करते हैं हर कोई अपनी बेस्ट देता है हर कोई अपनी एफर्ट करता है इसमें तीन चार फैक्टर्स हैं एक तो ये कि आप कैसे टेस्ट टेक करें कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं टेस्ट टेकिंग स्किल्स के अंदर मतलब ये स्टेप वन और स्टेप टू के स्कोर्स हैं वो ये नहीं डिटर्मन करते कि हाउ गुड ऑफ अ डॉक्टर यू गोइंग टू बी वो ये बताते हैं आपको कि आप कितना अच्छा टेस्ट ले सकते हैं आपने कितना अच्छा पढ़ा था वो अभी इसीलिए स्टेप वन को स्कोर स्कोरिंग सिस्टम से वो पास फेल पे इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत रिलायबल नहीं है ये बताने के लिए कि कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है क्योंकि स्कोर से आपके अच्छे डॉक्टर होने का पता नहीं चलता अलबत् अगर खाली अगर आप में फिर भी अगर आपको कोशिश है कि आप अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने देखी हैं जिसके अंदर एक ही है कि आपके क्वेश्चन जो है आंसरिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए आपको याद चीज़ें रहनी चाहिए अगर मतलब हम लोग हमेशा यही सुनते हैं कि कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए लेकिन स्टेप वन और स्टेप टू सी के दोनों में काफ़ी ज़्यादा क्रैमिंग है काफ़ी ज़्यादा रट्टा है जो कि आपने लगाना है उसके बगैर आपको फायदा नहीं होता फर्स्ट एड की लाइन आपको जो है वो काफ़ी हद तक याद होनी चाहिए क्योंकि जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था एग्जाम के अंदर तो मैं अपनी वो एक इमेज गैलरी अपने फर्स्ट एड की बनी हुई थी या सी के अंदर ऑल यूबल नोट्स की बनी हुई थी जिसके अंदर जाके फिर मैं देखता था कि वो एल्बोरिज्म यहाँ से यहाँ जा रहा है ओके ये आंसर है इसका और आप बहुत ज़्यादा दो दो आंसर आंसर चॉइस में आप कन्फ्यूज होते हैं एग्जाम के अंदर तो इस इसको एलिमिनेट करने के लिए इस कन्फ्यूजन को आप अगर अच्छा याद कर लेते हैं तो वो आपको हेल्प करती है सर्टनली एक और चीज़ है वो लक है डेफिनेटली आपकी लक बहुत ज़्यादा मैटर करती है कुछ लोगों को क्वेश्चन ही इस तरह के आते हैं जो कि उन्होंने पढ़े होते हैं या एम के दौरान उन उनकी डिस्कशन उन चीज़ों पे हो गई होती है जैसे मुझे भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे जो कि बेशक मेरी प्रिपरेशन का हिस्सा नहीं था लेकिन मैंने उनके बारे में पहले पढ़ा हुआ था या डिस्कस किया हुआ था एम के अंदर उसके अलावा फिर आपकी उस दिन की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है स्टेप वन के अंदर मैं सोए बगैर गया था और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मतलब दूसरे क्वेश्चन पर मैंने सोच लिया था कि बस इसको एग्जाम को छोड़ के मैं जा रहा हूँ इनकम्प्लीट और मैं दोबारा दूंगा ये एग्जाम तो ये 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 जो है ना वो ये होता है और उसके अलावा सीके के जो एग्जाम था उसकी दफ़ा मैं सो के गया था और उसके अंदर थोड़ा सा बेहतर में परफॉर्म कर सका था मतलब थोड़ा सा जाग के एग्जाम दिया था लेकिन ये सब आपके उस दिन की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है आपकी लाख पे डिपेंड करता है आपकी स्मार्टनेस पे इन आंसरिंग क्वेश्चन पे डिपेंड करता है सर्टनली आई थिंक ये मतलब यानी यही है जो इस वक्त मेरे पास क्वेश्चन जो थे वो होपफुली आंसर हो गए बाकी फिर आप बड़ा आपने इंफॉर्मेटिव आपने बताया बहुत डिटेल में आपने बताया तो अब हम मूव ऑन करेंगे टू क्यू एन ए सेशन इसमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो हमारे फेसबुक कमेंट्स से आ रहे हैं तो आर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम डॉक्टर जाफरा जी Uh, Ma'am, our first question is जी जी that how to apply in uh, medical residency. मतलब आप भी परमनालिजेस्ट हैं, डॉक्टर हमजा भी इंटर मेडिसिन कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बताएं कि जो मेडिसिन में रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, और कितने परसेंट चांसेस हैं कि हम उसमें एक्सेप्ट हो जाएंगे लोग? अच्छा तो डॉक्टर हमजा ने भी ये शेयर किया था आपके साथ और शुरू में मैंने एक टाइमलाइन बताया था जो कि आप इरास पे अपनी एप्लीकेशन यूएस एवरी एग्जाम्स देने के बाद करते हैं 
इंटरनल जो तीन जो दो मोस्ट कॉमन स्पेशलिटीज हैं जिसमें इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स या आई अप्लाई करते हैं वो है इंटरनल मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन इंटरनल मेडिसिन में अबाउट टू सिक्सटी लोगों ने मैच किया था फॉर आई एम इन इन दिस दिस ईयर्स मैच जो कि अच्छा नंबर है और अगर आप देखें अगर ब्रेक डाउन देखें हम फॉर जो नॉन यू एस सिटीजन आई एम जीज हैं तो उसमें अबाउट साढ़े तीन हजार लोगों ने अप्लाई किया था और अबाउट क्लोज टू नाइनटीन हंड्रेड मैच एंड अबाउट ट्वेल्व टू थर्टीन हंड्रेड डिड नॉट मैच तो आई वुड से कि आपका ज्यादा टू थर्ड चांस है कि आपका मैच हो जाएगा अगर आपके यू नो यू एस एम बी स्कोर जो हैं वो डिसेंट है जैसे कि डॉक्टर हमजा ने बहुत डिटेल में एप्लीकेशन की बात की तो आप बेसिकली इंटरनल मेडिसिन रेजिडेंसी के लिए थ्रू इरासी अप्लाई करते हैं स्कोर्स देके और फिर आप जब रेजिडेंसी मेडिसिन की तीन साल की करते हैं उसके बाद आप सब स्पेशलाइजेशन जैसे फेलोशिप कहते हैं उसके लिए दोबारा से अप्लाई करते हैं और वो फिर एक और प्रोसेस होता है विच इज सिमिलर टू दिस लेकिन इतना ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं डज दैट आंसर द क्वेश्चन तो आप ये बताइए कि इंटरनल मेडिसिन के चांसेस आपने जैसे रेशियो बताए 61 परसेंट मतलब हो जाते हैं मैच व्हाट इज द परसेंटेज फॉर गेटिंग मैच इन जनरल सर्जरी के इज इट इजियर टू गेट इट नो इट्स इट्स हार्डर इट इज हार्डर क्योंकि मैं आपको जनरल सर्जरी के मैच स्टेटिस्टिक्स अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो सो so जो आई एम जीज हैं जिन्होंने मैच किया दिस इज फॉर ट्वेंटी उन्होंने रिलीज किया अपना लास्ट डेटा सो टोटल अबाउट टू हंड्रेड एंड टेन लोगों ने अप्लाई किया आई एम जीज में और ये नॉन यू एस आई एम जीज है तो सिर्फ वही कैटेगरी जिसमें यू नो हम लोग हैं सो अबाउट टू हंड्रेड एंड टेन ने किया और उसमें से सिक्सटी टू पीपल मैच सिक्सटी टू आउट ऑफ टू टेन पीपल मैच और जिन लोगों ने मैच किया उसमें उनका मेन स्टेप वन स्टेप टू स्कोर वाज मेन स्टेप वन वाज टू फोर्टी टू मेन स्टेप टू वाज टू फोर्टी नाइन इनके नंबर एब्स्ट्रैक्ट्स या पब्लिकेशंस वाज फिफ्टीन ऑफ जो के द पीपल हु मैच्ड एंड आल्सो जो मैच किया था लोगों ने उनमें से ट्वेंटी वन जो सिक्सटी टू लोगों ने मैच किया सो व दैट टेल्स मी इज के अगर सम वन वॉन्ट्स टू बी अप्लाइंग फॉर जनरल सर्जरी एक तो ये है कि उसमें सबसे पहले जनरल सर्जरी के लिए आप यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम जी को प्रीलिमिनरी ईयर मिलता है एक साल की पोस्ट पोजिशन मिलती है आप एक साल पोजिशन वो ट्रेनिंग करते हैं और आप दोबारा मैच के लिए अप्लाई करते हैं जब आपका दोबारा मैच के लिए अप्लाई करते हैं एंड समटाइम्स यू नो यू डन एक्सेप्शनली वेल आपका प्रोग्राम दे लव यू तो आप फिर दोबारा मैच के लिए अप्लाई करते हैं और फिर आपको कैटेगोरिकल पोजीशन मिलती है कैटेगोरिकल पोजीशन का मिलना का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर फाइव इयर्स जनरल सर्जरी ट्रेनिंग की मिल गई है पोजिशन एंड यू विल यू नो ग्रेजुएट फ्रॉम दैट प्रोग्राम एज ए जनरल सर्जन लेकिन अलॉट ऑफ टाइम्स वट आई सीन इज With IMGs, sometimes ये होता है कि वो एक साल प्रीलिमिनरी ईयर करते हैं दोबारा मैच के लिए अप्लाई करते हैं मैच नहीं होता फिर दोबारा एक और साल प्रीलिमिनरी ईयर करते हैं कहीं पे सो इट इट इज हार्डर डेफिनेटली बट आई वुड से लंबा प्रोसेस है एज कम्पेयर टू इंटरनल मेडिसिन हाँ इंटरनल मेडिसिन का ये है कि आपका आपका जब मैच होता है ना तो आप मैच करेंगे और आप तीन साल ट्रेनिंग करेंगे एंड यू आर डन विद रेजिडेंसी आप मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं लेकिन जनरल सर्जरी में वो आई एम ट्राइंग टू से एक तो मैच थोड़ा मुश्किल है जो मैंने आपको दूसरा ये कि ऑब्वियसली इट्स नॉट इम्पॉसिबल इफ यू लव इट एंड यू शुड एम फॉर इट और आप यू नो रिसर्च करें पब्लिकेशन करें एंड यू नो स्कोर हाई एंड एम फॉर इट लेकिन कीप दैट इन माइंड के देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि आपको एक साल की प्रीलिमिनरी पोजिशन मिले और फिर आपको दोबारा एक दो साल मैच के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़े ताकि आपको proper uh, five years ki categorical position mile and general surgery training is longer than internal medicine it is five years ji ji bilkul okay so um next question mera dr hamza se hoga ke jaise aapne bataya ke jab aap graduate kar gaye the to aapne step one apna de diya tha lekin un logon ke liye aap kya advice dena chahenge jo apne graduation ke baad step 1 ki preparation shuru karte hain wo kaise manage kare thoda sa matlab agar shortly isko explain karna ho 
तो कैसे हम आप करेंगे स्टेप वन मैंने भी स्टेप वन जो है वो ग्रेजुएशन के बाद ही प्रिपेयर करना शुरू किया था फाइनल ईयर के अंदर मैंने कोशिश जरूर की थी लेकिन आ, मेरे से नहीं मैनेज हो सका था वो डिपेंड करता है आपके कौन से वार्ड्स हैं कुछ ज्यादा डिफिकल्ट भी होते हैं और फिर मैं कंफ्यूज था बिटवीन प्लैब एंड यू एस एम एल तो उसके अंदर भी मुझे डिसाइड करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था तो फुली जो मैं डेडिकेटेड था यू एस एम एल ई के लिए वो मैं ग्रेजुएशन के बाद ही हुआ था जब आप ग्रेजुएट कर जाते हैं तो नॉर्मली हम लोग हाउस ऑफ नहीं करते थे क्योंकि हाउस ऑफ का कोई एस सच कोई इतना बेनिफिट नहीं होता आपको ओवरऑल मैथ्स प्रोसेस के अंदर लेकिन आप क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो गया है सी सब आप नहीं कर सकते आपको पी एम डी सी की परमानेंट रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आपको हाउस ऑफ करनी पड़ेगी अगर आप हाउस ऑफ नहीं कर रहे हैं तो फिर तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है सिक्स टू नाइन मंथ्स की आपकी प्रिपरेशन है जो कि आप आराम से किसी लाइब्रेरी जाके या घर पर रहकर आप कर सकते हैं इवन अगर आप हाउस जॉब भी कर रहे हैं तो बड़े आराम से आराम से तो नहीं लेकिन मुश्किल से लेकिन आप कर सकते हैं मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने हाउस जॉब के साथ अपनी स्टेप वन की प्रिपरेशन की थी और हाउस जॉब कम्प्लीट होने के दो या तीन महीने के बाद उन्होंने अपना एग्जाम दे दिया था इवन हाउस जॉब के दौरान भी कुछ लोगों ने दे दिया था हाउस जॉब इज डिफिकल्ट मुश्किल होता है उसके अंदर पढ़ना सो लेकिन मेरे लिए क्योंकि मैंने हाउस जॉब नहीं की थी तो मैंने आराम से सिक्स टू नाइन मंथ्स लगा के आराम से पढ़ लिया था जिसके अंदर वही फर्स्ट एड यूजर और वो सारे अपने रिसोर्स यूज किए थे बाकी मतलब उसके लिए कोई स्पेशल टिप्स नहीं है इट्स इजियर टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन अपने मेडिकल स्कूल के साथ या हाउस जॉब के साथ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट ज्यादा है मेरे नजदीक डॉक्टर हमसा मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग मैच्ड इनटू इंटरनल मेडिसिन रेजिडेंसी दिस ईयर विदाउट यूएससीई ओनली ओनली फॉर दिस ईयर दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर दिस ईयर अच्छा अब फॉर दिस ईयर बिकॉज़ दे नो द प्रोग्राम्स नो के उनके आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी यूएस आके अपने कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस की तो ये थोड़ा सा एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जिसके अंदर दो चीज़ें आपके लिए वो आपको हेल्प करेंगी एक तो ये कि ऑफकोर्स आपने हाउस जॉब ऑलरेडी की होगी तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं इस साल मैथ के लिए क्योंकि आप सर्टिफिकेशन आपकी जो है वो हाउस जॉब के बाद ही मिलेगी आपको पी एम डी सी सर्टिफिकेट तो इसके अंदर दो चीज़ें आपने अगर आपने इस साल अप्लाई करना है तो एक तो आप टेली मेडिसिन के जो है वो ऑब्जर्वरशिप कर सकते हैं जो कि जिसके अंदर आप पाकिस्तान में ही बैठ के आप यू के अंदर बहुत सारी टेली मेडिसिन इस वक्त जो है वो क्योंकि यू में बूम कर रहा है तो बहुत सारी ऑब्जर्वरशिप इस वक्त अवेलेबल हैं टेली मेडिसिन के अंदर आप टू टू थ्री वीक्स या इवन फोर वीक्स की आप ऑब्जर्वरशिप करते हैं और उसके बाद फिर आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाता है बेस्ड ऑन दैट टेली मेडिसिन ऑब्जर्वरशिप तो और ये प्रोग्राम समझेंगे इस बात को क्योंकि आपके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो आपके पास जो थी वो आपने यूटिलाइज किया दूसरा आप अपनी यहाँ पे पाकिस्तान में रह के कोशिश करें कि कोई आप अपनी कोई पब्लिकेशन कर लें कोई केस रिपोर्ट कर लें कुछ इस तरह का इवन अगर पाकिस्तानी जर्नल में होता है तो वो कर लें तीसरा पाकिस्तान के अपने अब पाकिस्तान से जो एल आप ले सकते हैं जो आपने हाउस जॉब की होगी या फिर आपने हाउस जॉब के बाद अगर कोई एम की है तो वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो आप अपने जो भी आपके प्रोसेप्टर्स थे उनसे लें और उनको खुद अपलोड कर दें जैसे फॉर एग्जाम्पल के के अंदर हम लोग डीन्स लेटर अपलोड करते हैं जो कि डीन ऑफ मेडिसिन की तरफ से लिखा जाता है और उनका अपना पोर्टल है इसके ऊपर जिसके ऊपर वो अपलोड कर देते हैं तो एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तो आपका मेडिकल स्कूल से ही आ जाएगा बाकी जो तीन है उनमें से और आपको तीन अपलोड टोटल करने होते हैं तो अगर एक ही आपको डीन्स लेटर है तो आपके पास बाकी दो जो है उसके अंदर आप कोई कहीं पर भी यूएस के अंदर टेलीमेडिसिन का आप कर सकते हैं आप ऑब्जर्वरशिप uh, और उसके अंदर आपके पैसे भी बच रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पे आने के लिए टिकट वगैरह का कुछ नहीं करने की जरूरत है अकोमोडेशन नहीं करने की जरूरत प्रॉबली टू वीक्स का फाइव हंड्रेड डॉलर्स का uh, जो है वो इलेक्टिव या ऑब्जर्वरशिप रोटेशन है जिस वक्त अवेलेबल है जो जो कि सर्टनली आपको करना चाहिए uh, फिर uh, दूसरी बात यह कि इस साल अब हमें नहीं आइडिया कि कॉम्पिटिशन किस तरह का होने वाला है ए एम जी वर्सेज आई एम जी में तो डेफिनेटली हम लोग थोड़ा सा पीछे ही रहेंगे इस साल क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास सी एस नहीं होगा बहुत सारे लोगों के पास अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा बहुत सारे लोगों ने और बाकी रिसर्च वगैरह और ये प्लान की होगी जो कि वो नहीं कर सके बहुत सारे लोग अपने स्टेप वन या सीके नहीं दे सके होंगे तो ए एम जी तो सर्टनली इस साल एडवांटेज पे आई एम जी को काफी डिसएडवाटेज है सबकी वजह से उसके अलावा आई एम जी का जो आपस में कॉम्पिटिशन है वो इस साल काफी कम होगा 
ये एक थोड़ी सी डिफरेंस है इस साल क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि जब से कोविड आया है उस पॉइंट से लेके तो मैच एप्लीकेशन सीजन के दौरान दरमियान तक अपना सी एस एग्जाम या सी के एग्जाम देते हैं जो इस साल वो नहीं दे सके बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जो नहीं दे सके तो इसके अंदर अगर आपने ऑलरेडी स्टेप वन और सी के किया हुआ है और इवन अगर आपने पहले सी एस कर लिया था तो आप लोग आप सर्टनली एडवांटेज पे हैं आप इस साल अप्लाई करें अगर आपके पास यू एस सी ई नहीं भी है तो आप टेली मेडिसिन के थ्रू आप ऑप्टेन करें आई एम श्योर के आपके जो यू एस के अंदर जितने प्रोग्राम हैं वो समझेंगे इस बात को कि क्योंकि एक सीनारी इस तरह का है पूरी दुनिया में होपफुली वो आपको इंटरव्यूज देंगे और आपको मैच करेंगे फिर उसके बाद एक और चीज आएगी ऑफकोर्स उन्होंने ये भी देखना है कि क्या आपको विजिट वीजा मिलता है इंटरव्यूज के लिए आने के लिए या आपके पास ऑलरेडी है कि नहीं है या फिर यूएस अपने बॉर्डर्स बंद करता है या खोल के रखता है तो ये भी पॉसिबिलिटी है एक कि इस साल इंटरव्यूज जो है वो ऑनलाइन हो तो शायद आपको यूएस आना ही ना पड़े और इंटरव्यू सारे स्काइप या जूम पे हो रहे हो तो ये एक अच्छी चीज है उसमें भी आपको जो है ना वो मुझे नहीं पता कि इसमें आपके मैच होने के चांसेस कितने कम या ज्यादा होते हैं लेकिन अलबत् आप आप ट्राई जरूर कर सकते हैं इसमें आपके बहुत ज्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं ये एक पूरी एक अटैम्प्ट नहीं है वो जो आठ से दस से बीस पंद्रह लाख की अटैम्प्ट होती है जिसके अंदर आप सारे प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं और फिर यूएस आते हैं और आपके अकोमोडेशन के पैसे लग रहे होते हैं और आपको ट्रैवल के पैसे लग रहे होते हैं तो डेफिनेटली अप्लाई तो जो जो कर सकता है उसे करना चाहिए आपको ये बता सकती हूँ की आप रेजिडेंसी करके वहाँ पे सर्जरी की आई नो पीपल जिन्होंने यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल में फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था एंड दे गॉट इन टू फेलोशिप सर्जिकल फेलोशिप और सर्जिकल फॉर एग्जाम्पल कोलोरेक्टल और लैप्रोस्कोपिक सर्जिकल फेलोशिप साल टू साल टू ईयर्स करके दे वर एबल टू प्रैक्टिस इन द सेम हॉस्पिटल अगर आपने रेजिडेंसी ना की हो यहाँ से सर्जरी की आपने फेलोशिप की है यहाँ से तो आपको उस फेलोशिप के बाद उसी हॉस्पिटल में सिर्फ काम कर सकते हैं तो इसलिए मैंने देखा है कि कुछ लोग जिन्होंने ये आ, आ, ये रूट लिया है काम करने के लिए उन्होंने फिर एज उसी हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट काम करने के बाद देन दे यू नो दे वॉन्टेड टू गो एल्सवेयर एंड प्रैक्टिस तो फिर उन्होंने दोबारा से सर्जिकल रेजिडेंसी की सो दैट दे आर एबल टू प्रैक्टिस एल्सवेयर हम यूजली मेडिसिन और उसके बोर्ड एग्जाम आफ्टर आर ट्रेनिंग देते हैं तो um, एक ये भी क्वेश्चन है कि पीडियाट्रिक्स में रेजिडेंसी मिलना मतलब हाउ इजी या हार्ड कितना क्या होता है कि uh, मिल जाती है रेजिडेंसी उसमें पीडियाट्रिक्स में पीडियाट्रिक्स में आई डोंट हैव द स्टेटिस्टिक्स विद मी मैंने आई डिड नॉट लुक इनटू इट लेकिन आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जी पीडियाट्रिक्स की रेजिडेंसी भी में है काफी आई एन जीज हैं मेरे पास स्पेसिफिक्स नहीं है लेकिन आई कैन शेयर दैट विद यू लेटर लेकिन पीडियाट्रिक रेजिडेंसी इज यू नो इट्स इट्स रियली गुड टू और काफी आईएमजीज हैं भी इसमें भी अच्छा थैंक यू और अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है नेक्स्ट डॉक्टर हमजा से यू वर्ल्ड कब करना चाहिए और के फर्स्ट एड की रीड देने के बाद और ऑफलाइन यू वर्ल्ड बेटर है या ऑनलाइन यू वर्ल्ड बेटर है यू वर्ल्ड जो है वो पहले एक दफ़ा फर्स्ट एड आप अपनी बोर एंड बियॉन्ड की वीडियोस के साथ या अगर आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं तो आप कैप्टन अपनी कंप्लीट करके एक दफ़ा फर्स्ट एड रीड करके फिर आप अपनी यू वर्ल्ड स्टार्ट करें और यू वर्ल्ड जो है वो हमेशा ऑनलाइन जो है वो बेहतर इसलिए है क्योंकि एक तो आप वहाँ उसका इंटरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम वाला है तो आप शुरू से ही आपको जो है वो आदत पड़ जाती है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं किस तरह से टाइम मैनेज करना है क्योंकि उसमें टाइम भी चल रहा होता है ऑफलाइन uh, भी एक पॉसिबिलिटी uh, है कि अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं और अगर आपके कोई थोड़े से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं अदरवाइज सर्टनली आपको ऑनलाइन यू वोल्ड करना चाहिए वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प uh, करता है इन दी एंड शुरू में हम लोग मोस्टली सिस्टम वाइज करते हैं यू वोल्ड इसलिए बहुत ज़्यादा पुश मैं नहीं करूँगा कि आप ऑनलाइन ही करें इवन अगर आपको अपना जो है वो थोड़ा सा बजट पुश करना पड़ा है तो फिर ऑफलाइन आप कर सकते हैं सिस्टम वाइज फर्स्ट वीक के लिए लेकिन फिर मेक श्योर sure कि आपका जो यू uh, वर्ल्ड है वो आप uh, मतलब बिल्कुल रीसेंट हो uh, 2020 है इस वक्त तो आप 2017 या 18 का ऑफलाइन ना करें हो 
ऑनलाइन करें तो ऑफ कोर्स बेहतर है क्योंकि वो बिल्कुल आपको अपडेटेड होता है और उसमें जितने नए क्वेश्चंस आ रहे होते हैं क्योंकि इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका ये जो स्टेप वन एग्जाम है सी के एग्जाम है ये चेंज होते रहते हैं थोड़ा थोड़ा इनके अंदर टॉपिक्स एड होते रहते हैं इनके अंदर जो हाई यील्ड कॉन्सेप्ट हैं वो चेंज होते रहते हैं माइस्थीमिया ग्रेविस वैसा ही रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगी जो आपने पढ़ा था पर उसे टेस्ट करने का डिफरेंट तरीका ऐड होता जाएगा जो कि यूगल फिर विद टाइम अपने आपको अपडेट करता है फिर यूगल के बाद फर्स्ट एड अपने आपको अपडेट करती है तो ये हमेशा आपको आपके लिए बेहतर यही है कि आप जो मोस्ट रीसेंट अवेलेबल आपके पास रिसोर्स है उसको यूज करें जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्वेंटी सेवनटीन की फर्स्ट एड प्रॉब्लम यूज करनी शुरू की थी और ट्वेंटी एटीन की आ गई हुई थी बाद में लेकिन क्योंकि मैंने सारी एनोटेशन 2017 वाली पे की हुई थी तो मेरे लिए स्विच करना बड़ा मुश्किल था लेकिन फिर uh, 2018 का वो वर्जन जिसमें चेंजेस जो थी वो हाईलाइटेड थी एज कम्पेयर टू 2017 वो भी आ गया था तो वो फिर मैंने यूज किया था और वहां से जो नई चीजें थी uh, वो पढ़ी थी जो कि मैंने पहले नहीं पढ़ी हुई थी फर्स्ट एड के अंदर भी और ना ही यूगल में थी वो चीजें uh, और वो सर्टनली उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया था एग्जाम के अंदर नहीं से नहीं मतलब लेटेस्ट जो भी चीज अवेलेबल आपके पास वो यूज करें आप पहली रीड में अगर आपके पास ऑफलाइन यू वर्ल्ड है तो ठीक है आप यू, अगर यूज करना चाहते हैं आप थोड़ा सा अगर आप लिमिटेड हैं बजट वाइज तो आप ऑफलाइन यूज कर लें और उसके बाद लेकिन सेकंड ग्रो के अंदर डेफिनेटली आपने रैंडम यू वर्ल्ड करना होगा ऑनलाइन क्योंकि उसका एक पैटर्न है जो कि आपने सीखना होता है क्योंकि एग्जाम के अंदर जब वही सेम पैटर्न क्वेश्चन ब्लॉक्स सॉल्व करने का आ रहा होता है वो आपके रिफ्लेक्सेस बन रहे होते हैं तो अगर आप शुरू से अपने रिफ्लेक्सेस बनाने शुरू करेंगे क्योंकि नॉलेज तो एक पार्ट ऑफ द एग्जाम है ना उसके अलावा फिर उसकी जो टेक्निकलिटीज है वो सीखना भी एक इंपॉर्टेंट चीज है हर कोई कंप्यूटर के अंदर टेक्स सेवी नहीं होता हर एक कोई कंप्यूटर उतने अच्छे यूज नहीं करना आता तो वो ऐसे लोगों के लिए तो स्पेशली आप अगर पहली गो में ही ऑनलाइन यू वर्ल्ड स्टार्ट कर दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा अलीजे आपने पीडियाट्रिक्स का पूछा था सो आई लुक्ड इनटू इट अबाउट 500 लोगों ने अप्लाई किया था आईएमजीज जो नॉन यूएस आईएमजीज हैं और अबाउट 300 पीपल मैच्ड सो इट्स आल्सो अबाउट 60% व्हिच इज गुड जी जी ठीक है एंड डॉक्टर हमजा आपसे मेरा एक क्वेश्चन है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सटेंशन एंड व्हिच वन इज बेटर ओके सो सबसे पहले तो मैं आपको बताया कि जब आप एक मेडिकल स्टूडेंट होते हैं तो आप एक इलेक्टिव करते हैं जो कि जिसमें आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं पेशेंट की क्योंकि आप एक स्टूडेंट होते हैं और आपको लीगली इजाजत होती है पेशेंट को टेस्ट करने की फिर उसके बाद जब आप ग्रेजुएट कर जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं या तो आप ऑब्जर्वरशिप कर सकते हैं या आप एक्सटर्नशिप कर सकते हैं ऑब्जर्वरशिप एज कि जिसके अंदर आप कोई अटेंडिंग है जैसे डॉक्टर जाफिर आए तो आप कोई स्टूडेंट आए और स्टूडेंट नहीं ग्रेजुएट आए और उनको ऑब्जर्व करें कि वो कैसे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रही है और इसके अंदर आप पेशेंट को टच नहीं कर सकते आप उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स देख सकते हैं आप उनके साथ आप अपने अटेंडिंग के साथ जाके देख सकते हैं सारा इंकाउंटर के कैसे वो पेशेंट को मतलब यानी ट्रीट कर रहे हैं कैसे उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं पर आप बीच में आपका कोई रोल नहीं होगा जैसे आप एक इलेक्टिव के अंदर एक मेडिकल स्टूडेंट जब हम लोग इवन अपने मेडिकल कॉलेज में भी होते हैं तो हम पेशेंट से जाके हिस्ट्री लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ये सारी चीजें ऑब्जर्वरशिप में आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं और आपने करनी भी नहीं होती हैं क्योंकि हर और हर हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसी होती है जो अगर जो हॉस्पिटल ऑब्जर्वरशिप की इजाजत देते हैं वो फिर अपने पेशेंट्स को फिजिकल एग्जामिनेशन या उनकी हिस्ट्री वगैरह से मना करते हैं नॉर्मली और फिर ये थोड़ा सा डिपेंड भी करता है क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़े से फ्लेक्सीबल होते हैं लेकिन एट दी एंड एंड ऑफ द डे आपके ऊपर जो है ना वो एक लीगल uh, बर्डन भी होता है दूसरा एक्सटर्नशिप होता है एक्सटर्नशिप जो है वो उसके अंदर आप पेशेंट uh, को टच कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं और ये नॉर्मली वो लोग कर सकते हैं जो ई सी एफ एम जी सर्टिफाइड होते हैं यानी आपने स्टेप वन स्टेप टू सी के और सी एस तीनों एग्जाम्स पास किए होने चाहिए आपके पास ई सी एफ एम जी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और फिर आप एक्सटर्नशिप कर सकते हैं और ये भी अब बहुत कम जगहों पे जो है ना वो एक्सटर्नशिप हो रही है क्योंकि कोई भी अपने ऊपर ये वाला लीगल बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना चाहता इसलिए आपको एक्सटर्नशिप भी बहुत मुश्किल से मिलती है अगर आपको मिल जाती है एक्सटर्नशिप तो उसके अलावा फिर इस वीजा क्योंकि हम बी वन बी टू पे जा रहे होते हैं और वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको पेशेंट इंटरेक्शन ज्यादा हो गए आप पेशेंट को टच करेंगे तो वो भी एक थोड़ा सा कम्प्लीकेशन सी होती है उसके ऊपर मुझे इतना कोई वाज जवाब नहीं मिला था कि क्या मतलब कहने को मैंने एक वन मंथ की एक्सटर्नशिप की थी तो हम
अपनी सीवी बना के तो फिर उन्हें हम क्लियरली बता देते हैं कि हाँ जी हमने एक्सटर्नशिप की क्योंकि ऑफकोर्स प्रोग्राम्स को एक्सटर्नशिप ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि उसके अंदर आपने एक्चुअली इंटरेक्ट किया होता है पेशेंट के साथ आपने फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह किया होता है तो वो एक ज्यादा इंटरेक्टिव आपका एक्सपीरियंस होता है एज कम्पेयर टू ऑब्जर्वरशिप जिसमें हम सिर्फ देखा होता है कि क्या हो रहा है और आप आपका एक लिमिटेड जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट होती है सारे प्रोसेस के अंदर फिर भी आप जब उसके अंदर जैसे डॉक्टर जाफर ने बताया था अगर आप अपनी केस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं जो भी आपने केस देखा है वो अटेंडिंग्स की अपनी जो है ना वो होती हैं मतलब कोई किसी को कुछ पसंद आ सकता है आपकी वहाँ पे पंक्चुअलिटी देखी जाती है आपके जो है वो ओवरऑल अपेरेंस और वो हर एक वो डिपेंडेंट अटेंडिंग डिपेंडेंट है किस तरह से वो इम्प्रेस होते हैं आपसे वो फिर बीच में आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं जिसके अंदर आप आंसर कर सकते हैं आप डिस्कशन कर सकते हैं जिसके एंड के ऊपर फिर आपने ऑफकोर्स हम सारों का अल्टीमेट गोल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है और एक एक्सपीरियंस होता है जिसके अंदर हम यू एस को देख लें तो फिर आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इन रिटर्न मिलता है अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया होता है अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर ठीक है डॉक्टर थैंक थैंक यू यू जी जी अब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं पे कंक्लूड होगा हमारा था प्लान कि हम जो जूम पे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इंक्लूड करें बट अनफॉर्चुनेटली टाइम काफी हमारा ज्यादा हो गया तो इस वजह से हम नहीं कर पाए तो अभी हमारा यही होगा कि आप जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं या जितने लोग स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं थ्रू फेसबुक या थ्रू जूम आप उनके लिए आप और डॉक्टर जाफरा दोनों एक मोटिवेशनल मैसेज काइंडली दे दें बट प्लीज कीप इट शॉर्ट क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम से पहले आगे निकल गए तो प्लीज आप एक मोटिवेशनल मैसेज लोगों को दे दीजिए ओके आई वुड मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि मेहनत करें हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ कंसिस्टेंट रहें इंस्टेंट रिवॉर्ड आपको नहीं मिलता इन्वेस्टमेंट uh, आपकी एजुकेशन के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको शुरू में बहुत ज़्यादा अमाउंट लगेगी लेकिन ओवर द ईयर्स आपकी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट जो है इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर योर होल फैमिली टाइम लाइन से बाउंड ना हो uh, पाकिस्तान में हमारा ये बहुत हम थिंकिंग ऐसी होती है पच्चीस साल तक ये कर लेना चाहिए तीस साल तक ये कर लेना चाहिए इस एज तक शादी हो जानी चाहिए इस एज तक प्रोफेशनल हो इस एज तक बच्चे हों देर इज़ नो टाइम लाइन आपने पढ़ाई शुरू नहीं की आप कभी भी शुरू कर सकते हैं ठीक है हमने आपको आइडियल टाइम बताया कब आप कर सकते हैं लेकिन देर इज ऑलवेज अ स्टार्ट एंड आप जब स्टार्ट करें तो ऑनेस्टी के साथ डेडिकेशन के साथ जो है यू नो डू योर बेस्ट एंड इन शाह यू विल बी सक्सेसफुल और कोई आपको हेल्प की जरूरत हो तो वी आर अवेलेबल आपके बहुत जितने भी आई थिंक पाकिस्तानी आर अब्रॉड या एट होम दे ऑल वॉन्ट यू टू सक्सीड मेरा भी यही मैसेज है कि जी जी मोहसिन आप नहीं नहीं आप बोले मैं सिर्फ डॉक्टर जाफर को थैंक यू कह रहा था जी मैसेज आप बोले प्लीज जी मेरा भी यही मैसेज है कि आप मेहनत करें बहुत ज्यादा कोशिश करें आपने अपना फ्यूचर बिल्ड करना है लेकिन साथ ही इस सब के साथ थोड़ा सा जो कि मेरे साथ कुछ थोड़ा सा मैंने एक्सपीरियंस किया है पाकिस्तान के अंदर जब आप बाहर जा रहे हैं और आप सीख रहे हैं तो कोशिश करें कि अगर किसी तरह से आप अपने कम्युनिटी को गिव बैक मतलब कर सकते हैं उसके अंदर बेशक आप वापस आ जाएं और आप अपने लोगों को हेल्प करें आपके जो जूनियर्स हैं जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं आप अपना कामयाब हो जाते हैं आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो पीछे आपके जो जूनियर्स हैं उन्हें ना भूलें और कोशिश करें कि आप जो है वो अपने पीछे अपने पाकिस्तानियों के साथ कनेक्टेड रहें अलहमदिल्ला हमारी बहुत अच्छी एक कम्यूनिटी है यहाँ पे सारे लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैं पर फिर भी हमने जो है वो अपने पीछे अपने मुल्क को नहीं भूलना और इसके पीछे एक मेरी एक ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जो कि मेरे साथ हुआ था जिसके अंदर मैंने सिर्फ ये सीखा है कि हमने सेल्फिश नहीं होना हमने जो है वो बाकी लोगों के लिए अपने कलीग्स के लिए अपने जूनियर्स के लिए बल्कि और उसके अलावा अपनी पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा जो है वो एफर्ट्स करनी है चाहे आप वो फाइनेंशियली उनको हेल्प कर सकते हो आप अपने यहाँ पे अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर अपने हॉस्पिटल के अंदर डोनेट कर सकते हैं जो कि करते हैं बहुत सारे लोग या फिर आप वापस आके अगर यहाँ पे काम करें तो ऑफ कोर्स आप एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेके वापस आ रहे होंगे जिसकी वजह से जो आपके जूनियर जो पाकिस्तान में रह जाते हैं वो भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे ऑफकोर्स आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे पाकिस्तान में बहुत अमेजिंग कंसल्टेंट्स हैं बहुत अच्छे प्रोफेसर और सारे टीचर्स हैं और आप भी ऐड कर सकते हैं उस सब के अंदर और हम लोग बहुत ज्यादा हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत कमी है तो इसलिए कोशिश करें कि वापस आ जाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जाफरा डॉक्टर हमजा हमारी नेशनल प्रेसिडेंट हैं आसिफा सलीम शी वुड लाइक टू से समथिंग जी आसिफा 
Um, Asifa, mute app. You're muted. Hmm. Hello, आवाज आ रही है मेरी? जी जी. Okay. Assalamualaikum everyone. Uh, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हमजा एंड डॉक्टर जाफरा का बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और ये गाइडेंस का जो सेशन है इसको सक्सेसफुल बनाने में हम लोगों को हेल्प की है और ये जो जिस तरह का कल्चर आप लोगों ने हमें प्रोवाइड किया है कि हमारे सीनियर्स हमारे जूनियर्स को गाइड कर रहे हैं मतलब हम आप दोनों को ऐसा इंस्पिरेशन देख रहे हैं वो तमाम लोग जो यू एस एम भी करना चाहते हैं उसके लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और आप उनको गाइड करने के लिए आपने सेशन ज्वाइन किया तो उसके लिए आपका बहुत ज्यादा थैंक यू और एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि वो लोग जो यू एस करके बाहर जाते हैं जैसे कि डॉक्टर हमजाब हैं डॉक्टर जाफर आप हैं आप लोग इंडीड पाकिस्तान का एसेट हैं हम हमारे डेवलपिंग कंट्रीज से निकल के ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स डिवेलप कंट्रीज में जाके उन स्टूडेंट्स को मैच करते हैं उन ग्रेजुएट्स के साथ उन डॉक्टर्स के साथ वर्क करते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है और लास्ट बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो डॉक्टर हमजा ने भी की कि ये पाकिस्तान आप ही का है ये कम्युनिटी आप ही की है तो अगर आप लोग बाहर से कुछ अच्छी स्टडीज सीखते हैं एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम को देख रहे हैं हेल्थ सिस्टम को देख रहे हैं और उसके बाद आप किसी भी वे में पाकिस्तान को पे करते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी तो आप दोनों का बहुत ज्यादा थैंक यू टाइम के लिए इन सारी गाइडेंस के लिए और बाकी अरीजे और मोहसिन आप दोनों को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन सारे पार्टिसिपेंट्स को जूम पर फेसबुक पर जो भी मौजूद है उन सबका थैंक यू इन सेशन को ज्वाइन किया और उसको सक्सेसफुल बनाया थैंक यू थैंक यू आसिफा सो थैंक यू सो मच डॉक्टर जाफरा डॉक्टर हमजा के आपने अपने बिजी स्केजल से हमारे लिए टाइम निकाला एंड इट मीन्स अ लॉट के आप हमें हेल्प करना चाह रहे हैं हम हम जूनियर्स हैं आपके जो यू एस ए जानना चाह रहे हैं आप उनको गाइड कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच और बस ये एंडिंग नोट एक मेरी ये है कि हमारा अब सिंह के जैसे अभी क्वारंटीन एजुकेशन प्रोग्राम के प्रोजेक्ट्स आई मीन वेबिनार्स आ रहे हैं तो अब इलेवेंथ जुलाई को इनशाला फ्यूचर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के नाम से एक वेबिनार होगा डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल विल बी वन ऑफ द स्पीकर सो एवरी वन प्लीज ज्वाइन दैट ताकि आपको पता चले इन्फॉर्मेशन मिले आगे अपना करियर कोई परसू करने के लिए आपको हेल्प मिले तो थैंक यू सो मच एवरी वन थैंक यू सो मच डॉक्टर जाफरा डॉक्टर हमजा एंड थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस अल्लाह हाफिज